സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലെ സർവ്വ പ്രയാസങ്ങളും സർവ്വ ഇടങ്ങേറുകളും അള്ളാഹു മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ ഈ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും പുണ്യപ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലാ മാതങ്ങളുടെ റൗല്ലാ ഷരീഫിന്റെ മുറ്റത്ത് ചെന്ന് ഇതിനെക്കാളും മനോഹരമായി കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് മനസ്സ് തുറന്ന് ഒന്ന് സ്വലാം പറയാൻ ആ കബറ് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ആ റൗലയുടെ ചാരത്തിരുന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യം നൽകി എനിക്ക് ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ അതിനൊരു സഭവായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഹജ്ജിന് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരൊന്ന് കൈപൊക്കിക്ക് ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ കൈപൊക്കാൻ പറയുമ്പോൾ പലരും പൊക്കണില്ല അതിനർത്ഥം അവർ ഹജ്ജിന് പോയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അള്ളാഹു ഹിമാ തരുമാറാകട്ടെ ഹജ്ജിന് പോയത് കൊണ്ടായിരിക്കും പലരും കൈ പൊക്കാത്തത് സാധാരണ ഹജ്ജിന് പോയവർക്ക് പിന്നെയും പോകണമെന്നില്ല ഉസ്താദ് ആഗ്രഹം മൈക്ക് സെറ്റ് ആരെന്താ പൊരുത്തിരി ആ ഒരു ഡിലാൽപ്പം ഹജ്ജിന് പോയ ഒരാൾക്ക് പിന്നെയും പോകണമെന്നല്ലേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക എന്താപ്പാ ഹജ്ജിന് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് പിന്നെയും പോകണമെന്നല്ലേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ പിന്നെ ഈ കൈ പൊക്കാത്തവർ ഏത് വിഭാഗത്തിലായിരിക്കും ഞാൻ പൈസ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കഴപാരയും ഒന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരെന്ന് കൈവെക്കാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ കൈവെക്കിയ നമ്മളെയൊക്കെ അള്ളാഹു എടുത്തിക്ക് മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അവിടെ എത്തിക്കു മാറാകട്ടെ ഹജ്ജിന് പോകാൻ പൈസ വേണോ വേണോ ഇപ്പൊ പിണങ്ങിയിരിക്കണം ഹജ്ജിന് പോകാൻ പൈസ വേണോ പൈസ വേണം ആര് പറഞ്ഞു ഹജ്ജിന് പോകാൻ പൈസ ചെയ്യാ വേണ്ടേ ഏ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പല കോടീശ്വരന്മാരും ഹജ്ജിന് പോകാത്ത എന്തേ പൈസ ഇല്ലാത്തണ്ട നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ പലർക്കും നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മതിൽ കെട്ടിയ പൈസ വരെ ഹജ്ജിന് പോകാൻ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടിയിരിക്കണ പൈസ മതി നിനക്ക് നിന്റെ ഭാര്യക്ക് ഹജ്ജിന് പോകാം വീട് കെട്ടിയതൊന്നും വേണ്ട നിന്റെ പെരേടെ ഒന്നും കൊണ്ട് ലോ നീ കൊണ്ട് വിൽക്കണ്ട നിന്റെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന മതിൽ കെട്ടിയ പൈസ മതി അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കഴവാലയത്തിൽ പോകാൻ എന്നിട്ടും നിനക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പണത്തിനല്ല വില പണത്തിനല്ല വില ബഹുനിയായ ഉസ്താദന്മാർ പള്ളിയിൽ ഒരു നല്ല ഈ നാട്ടിലെ ഇരിക്കണ ഒരു കോടീശന്റെ അടുക്ക ചോദിക്കാവുന്ന ഹജ്ജിന് പോകണ്ടേ കുറച്ച് കഴിയട്ടെ ഉസ്താദ് മക്കളെയൊക്കെ ഒന്ന് കെട്ടിച്ച് ബാധ്യതയൊക്കെ ഒന്ന് തീർത്ത് പ്രായമാകുന്ന കാലത്ത് നോക്കാം തന്നെ എന്നാ വാടക വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മാനോട് ഒരു ഉസ്താദി ചോദിക്കാം ഉമ്മ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഉമ്രയ്ക്ക് പോകണ്ടേ ഹജ്ജൊന്നും വേണ്ട ഉമ്രയ്ക്ക് പോകണ്ടേ നീ അവര് പറയണം മറുപടി ഒന്ന് നോക്കണം പോകണ ഉസ്താദ് എത്ര കൊല്ലത്തെ അഭിലാഷമാണെന്നറിയോ എത്രയോ വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കാഴ്വയെന്ന് കാണാൻ നിങ്ങൾ കൂടെ ദ്വാ ചെയ്യണേ രണ്ടുപേരും പറയുന്നതിൽ വല്ലാത്തൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹജ്ജനും ഉമ്രയ്ക്കൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ എല്ലാവരെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല പണത്തിനല്ല പ്രാധാന്യം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ മക്കൈ ചെല്ലണമെങ്കിൽ എല്ലാരെ കൊണ്ടും പറ്റൂല അള്ളാഹു കരുണ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ അവിടെ ചെല്ലാൻ കഴിയൂ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലു ചില പ്രവാസികളോട് എവിടെ ജോലി ചെയ്യണേ സൗദി അറേബ്യയില കഴവേ പോയിട്ടുണ്ടോ പോയിട്ടില്ല ആ മണ്ണി കിടന്നിട്ട് ആ മുറ്റത്ത് കിടന്നിട്ട് പോകാത്ത എത്രയോ പേരെ നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പൈസകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി ഒന്നാമതായി നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല ഒരു ആഗ്രഹവും നല്ല ഒരു നീയത്തുമാ അള്ളാഹു അത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇനി പറ ഹജ്ജിന് പോകാൻ ആഗ്രഹണ്ട ഒന്ന് കൈ വെക്കിക്കുക പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ള അഹമ്മദില്ല സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കും പൊക്കാൻ കേട്ടോ അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും അവിടെ എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും അവിടെ എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ ചില പാപങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്റെ പൊന്ന് സിറാജ് ഉസ്താദ് നാല് ലക്ഷം രൂപ വേണം ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്നേ മുക്കാലാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ വർഷം എന്തായാലും ഒരു നാല് ലക്ഷം രൂപ അടുത്ത് വേണം എന്റെ വീടിന്റെ വാടക കൊടുക്കണ പാട് എനിക്കറിയാം ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയും ഓരോ ദിവസവും കൊണ്ട് അവർക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കുന്ന പ
നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാനൊരു ചെറിയ ദിക്കർ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ദിക്കറാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ദിക്കർ ഇന്നത്തെ ദിവസം മുതൽ മരിക്കണ കാലം വരെ നീ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു നോക്ക് പണം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ആരോഗ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ നിന്ന അള്ളാഹു അവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കും അള്ളാഹു എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ പക്ഷെ അല്ല ദിക്കർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങല്ലേ തുടങ്ങല്ലേ വേണോ ദിക്കർ വേണോ 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 എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഇന്ന് കൈവക്കിക്ക ദിക്കർ വേണോ ഷാ അവിടെ ഇരിക്കട്ടാ ഷാ അല്ല പറഞ്ഞുതരാം ഷാ അല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു പറയുവാനും കേൾക്കുവാനും ആ പറയുന്നത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മോഹമാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകണം സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനുമില്ല അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറന്ന് ജീവി കള്ളു കുടിക്കാനാണെങ്കിലും അവനൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകണം പെണ്ണ് പിടിക്കാനാണെങ്കിലും പലിശ തിന്നുന്നവനാണെങ്കിലും ആരും നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നത് ഖുർആൻ ഓതുന്നത് വയല് പറയുന്നത് വയല് കേൾക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പട്ടിണി ഇരിക്കുന്നത് സതക്ക കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ചോദിക്കുന്നത് പടച്ചവനെ സ്വർഗം താല്ല സ്വർഗം താല്ല സ്വർഗം താല്ല നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഈ സ്വർഗം ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ആരുവരും ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യനും ഇന്നുവരെ നമ്മൾ സ്വർഗം കണ്ടിട്ടില്ല സ്വർഗം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകാൻ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമാ കാരണം ആ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദന്മാർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഇത്ര ആഗ്രഹം എന്താണ് സ്വർഗം എന്താ ആ സ്വർഗം പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് മഹാനായി നബിക്കു ആ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗം നബിക്ക് മുമ്പ് പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ഇദിരീസ് നബി അലിഹി സ്വലാം പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇദിരീസ് നബി അലിഹി സ്വലാം ഇബാദത്തുകാരൻ എന്ന് പേര് വിളിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഇദ്രീസ് നബി അലിഹി സ്വലാം വല്ലാത്ത ഇബാദത്തായിരുന്നു ഇദ്രീസ് നബിയെ കുറിച്ച് ആകാശ ലോകത്ത് മലക്കുകളുടെ ലോകത്തിൽ വല്ലാത്ത ചർച്ചയായിരുന്നു അത്രയ്ക്കും ഇബാദത്താണ് ജനിച്ചത് മുതൽ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഇബാദത്ത് ചെയ്ത ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലക്കുകൾക്ക് പോലും ഇദിരീസ് നബിയുടെ ഇബാദത്ത് കാണുമ്പോൾ അസൂയ തോന്നുമായിരുന്നു അത്രേ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇബാദത്ത് ഇദിരീസ് നബിയെ കുറിച്ച് ആകാശ ലോകത്ത് എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മലക്കുകൾക്കിടയിൽ വല്ലാത്ത ചർച്ചയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇദിരീസ് നബി അലിഹി സ്വലാമിനെ മലക്കുൽ മോത്തിന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു എപ്പോഴും ഇദിരീസ് നബിയെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച അങ്ങനെ അസറായി അലിഹി സ്വലാമിന് ഇദിരീസ് നബിയെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു പടച്ചവനെ എനിക്ക് ഇദിരീസ് നബിയെ ഒന്ന് കാണണം എനിക്ക് ഇദിരീസ് നബിയോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം എനിക്കതിനുള്ള അനുവാദം തരണം അസറായിൽ അലിഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു ഇദിരീസ് നബിയെ കാണാനുള്ള ഒരു അവകാശം അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു അവസരം അള്ളാഹു മലക്കുൽ മോത്തിന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ മലക്കുൽ മോത്ത് അസറായിൽ അലിഹി സ്വലാം ഇദിരീസ് നബിയെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി കടന്നു വന്നു മലക്കുൽ മോത്താണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അവസാനം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇദിരീസ് നബി അലിഹി സ്വലാമിനെ മനസ്സിലായി തന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് അസുറായിലാണ് തന്നെ കാണാമെന്നിരിക്കുന്നത് മലക്കുൽ മൗത്താണെന്ന് മഹാനായ ഇദിരീസ് നബി അലിഹി സ്വലാമിനെ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇദിരീസ് നബി അലിഹി സ്വലാമിനോട് ഇദിരീസ് നബി അസുറായിലിനോട് പറയുന്നു അസുറായിലേ എനിക്ക് ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട് നീ ഒന്ന് സാധിച്ചു തരുമോ മലക്കുൽ മൗത്തിനോട് അതാ മലക്കുൽ മൗത്തിനോട് ഇദിരീസ് നബി അലിഹി സ്വലാമ ചോദിക്കും എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് സാധിച്ചു തരുവോ എന്താണ് നബിയെ എന്ന് അസുറായിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നബിയെ എന്ന് അസുറായിൽ ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു നബിയെ എന്താണ് ആഗ്രഹമെന്ന് അസുറായിൽ ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു അസുറായിലേ മരണത്തിന്റെ വേദന എന്താണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണം സുറായി മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയാണല്ലോ ആ വേദന എന്താണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണം സുറായി എന്റെ റൂഹ് ഒന്ന് പിടിക്കുമോ എന്നെ ഒന്ന് മരിപ്പിക്കുമോ എന്നിട്ട് എന്റെ ജീവൻ ഒന്ന് തിരിച്ചു തരുമോ ആ മരണത്തിന്റെ വേദന എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എനിക്കതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പൊരുങ്ങാമല്ലോ ആ മരണത്തിന് വേണ്ടി തയ
ഈസനബി മരണത്തിന്റെ വേദന അറിയണമെന്നാണ് പറയുന്നത് മരണത്തിന്റെ രുചി എന്താണെന്ന് അറിയണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്ന അസുറായിലേസിനബിയുടെ ആഗ്രഹമല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവിടത്തെ റൂഹൊന്ന് പിടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാ പറയുകയാ അങ്ങനെ മലക്കുൽ മൗത്ത് അസുറായി ഇതിരീസിനബിയുടെ റൂഹ് പിടിക്കുകയാണ് അതാ തള്ളവൽ നിന്ന് കാലിന്റെ തള്ളവിൽ നിന്ന് റൂഹ് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി അവസാനം കണ്ണിലൂടെ പടച്ചവനെ റൂഹങ്ങ് പോകുകയാ ഇതിരീസിനബി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത് ജീവന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് റൂഹ് ശരീരത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു ഇതിരീസിനബിക്ക് ജീവന് തിരിച്ചു വന്നു അസുറായിൽ ചോദിക്കുന്നു നബിയോ മരണം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നബിയേ ഇതിരീസിനബി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന മലക്കുൽ ഒരു മനുഷ്യനമ താങ്ങാൻ കഴിയില്ല ഭയാനകമാണ് പറയുന്നതിനപ്പുറമാണ് മരണത്തിന്റെ വേദന എന്ന് നിറകണ്ണുകളോട് പറയുകയാ അതാ മരണത്തിന്റെ വേദന അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതിരീസിനബി രണ്ടാമതും പറയുന്നു അസുറായി എനിക്കൊരാഗ്രഹം കൂടെയുണ്ട് ഒരാഗ്രഹം കൂടെയുണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു മലക്കുൽ മൂത്ത് അസുറായി അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച നരകമുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ അതാപ് കൊണ്ട് നിറച്ച നരകമുണ്ടല്ലോ ആ നരകം എനിക്കൊന്ന് കാണണം അസുറായി മൂവായിരം കൊല്ലം കത്തിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച ഒരു മനുഷ്യന് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത നരകമുണ്ടല്ലോ ആ നരകം എനിക്കൊന്ന് കാണണം അസുറായി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുവോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കതിലേക്ക് പോകാതെ രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ ഒരുപാട് സൽക്കരമങ്ങൾ ചെയ്യാമല്ലോ അള്ളാഹുവിനോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യാമല്ലോ എനിക്ക് നരകമൊന്ന് കാണിച്ചു തരുവോ അസുറായി രണ്ടാമതും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു വല്ലോ ഇതിരീസിനബിയുടെ രണ്ടാമത്തെ മോഹം നരകം കാണണമെന്നാണ് നരകം കാണണമെന്നാണ് പടച്ചവനെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അസുറായിനോട് നരകമെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാർ മഹാനായ ഇതിരീസിനബി അലി ഇസ്ലാമിന് നരകത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച നരകമുണ്ടല്ലോ ആ നരകം ഇങ്ങനെയൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവെ നരകം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതിരീസിനബി പറയുന്ന അസുറായി ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ നരകം കണ്ടിരുന്നെങ്കിലോ അവൻ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു ജീവിക്കൂല അവൻ അള്ളാഹുവെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യൂല അതാ നരകമത്ര ഭയാനകമാണെന്ന് ഇതിരീസിനബി പറയുമ്പോ നരകമം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത് പറയുന്ന അസുറായി എനിക്കൊരാഗ്രഹം കൂടെയുണ്ട് ഇനി എനിക്കൊരാഗ്രഹം കൂടെയുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് നീ പറയല്ലോ സാധിച്ചു തരില്ല എന്ന് പറയല്ലോ എനിക്കല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ പാലരിപികളും തേനിരിപികളും ഒടുകുന്ന റബ്ബിന്റെ സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ആ സ്വർഗം എനിക്കൊന്ന് കാണണം അസുറായി സ്വർഗം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം പറയുകയാ മൂന്നാമതും ചോദിച്ചു അല്ലോ സ്വർഗം കാണണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ് ഇതിരീസിനബിയുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കാർ അങ്ങനെ മലക്കുൽ മൗത്ത് അസുറായി വലിഹുസലാബ് ഇതിരീസിനബിയുമായി സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു തന്നു എന്നിട്ട് ഇതിരീസിനബിയോട് പറഞ്ഞു നബിയേ ഈ കാണുന്നതാണ് സ്വർഗം ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു കാണേണ്ടത് മുഴുവനും കണ്ടെത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി വരണേ നബിയേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ മുഴുവനും കണ്ടത് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി വരണേ ഞാനിവിടെ കാത്തു നൽകുകയാണ് ഇതിരീസ് നബി യഥാ സലാം പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ അരുവികളും സ്വർഗത്തിലെ കൊട്ടാരങ്ങളും സ്വർഗത്തിലെ തോട്ടങ്ങളും സ്വർഗത്തിലെ പഴങ്ങളും സ്വർഗത്തിലെ പദവികളും ആ സ്വർഗത്തിലെ ഹൗരന്യങ്ങളും പാലരുവികളും തേനരുവികളും അള്ളാഹുവേ ഇതിരീസ് നബി ഇങ്ങനെ നടന്നു കാണുകയാ അള്ളാന്റെ സ്വർഗമങ്ങ് കണ്ടുകടിഞ്ഞപ്പോ 
ഇതിരീസിനവിയുടെ സ്വഭാവം അങ്ങ് മാറുകയാട് ഇതിരീസിനവിയുടെ സ്വഭാവം അങ്ങ് മാറുകയാ അവിടെ നിന്ന് ഇതിരീസിനവി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല അസറായിൽ കാത്തു കാത്തു നിന്ന് വിളിക്കുകയാട് അസറായിൽ വിളിച്ച് ഇറങ്ങി വാനബിയോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വാനബിയോ ഇതിരീസിനവി പറഞ്ഞു അസുറായി അള്ളാഹു ഇറക്കി വിടാതെ ഈ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങി വരൂല അള്ളാഹു എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടാൽ മാത്രമേ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരൂ അവസാനം രണ്ടുപേരും തർക്കമായി ും അസുറായിലും തർക്കമായി മധ്യസ്ഥനായി തല്ലാഹു ഒരു മലക്കിനെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് മലക്കാദ്യം മലക്കുൽ മൂത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും അന്വേഷിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് ഇതിരീസ് നബിയുടെ ചാരത്തേക്ക് കടന്നു തന്നിട്ട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചപ്പോ ഇതിരീസ് നബി പറഞ്ഞ മറുപടി അള്ളാന്റെ കുറാ പറയുകയാ മൂന്ന് മറുപടിയാണ് ഇതിരീസ് നബി പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ മറുപടി കുറാ അതായിരീസിനബി പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലേ മരണമുള്ളൂ ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലേ മരണമുള്ളൂ ഒരിക്കലേ മരണത്തിന്റെ വേദന അറിയൂ അതുകൊണ്ട് അല്ലാ മരണത്തിന്റെ വേദന ഞാൻ അറിഞ്ഞുറപ്പേ ൂടെ താങ്ങാൻ എനിക്ക് വയ്യ ഇനി ഒന്നുകൂടെ ആ മരണത്തിന്റെ വേദന സഹിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടു വയ്യ ഇതിരീസിനബി പറഞ്ഞ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലേ മരിക്കത്തുള്ളൂ ഒരിക്കലേ മരണവേദന അറിയൂ ആ മരണത്തിന്റെ വേദന ഞാൻ അറിഞ്ഞു കടിഞ്ഞു രണ്ടാമതായി പറയുകയാട് എല്ലാവരും അവരുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നരകം കാണുമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എല്ലാവരും അവരുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നരകം കാണുമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഞാൻ നരകമെന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു നരകത്തിന്റെ ആഴം കണ്ടു നരകത്തിന്റെ തീ കണ്ടു നരകത്തിന്റെ വലിപ്പം കണ്ടു നരകത്തിന്റെ അട്ടഹാസം കേട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാ പറയുകയാട് ദിനീസനബി പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ മറുപടി നരകം കാണുമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഞാൻ നരകവും കണ്ടു കടിഞ്ഞു മൂന്നാമതായി പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറിയ ഒരു മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു ഇറക്കി വിടൂല അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ പിന്നെ ഇറക്കി വിടൂല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇറക്കി വിടാതെ ഞാൻ ഈ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങൂല ഇതിരീസിനബി സ്വർഗത്തിന്റെ അകത്ത് വെച്ച് മറുപടി പറയുമ്പോ അള്ളാഹു പറയുന്ന അസുറാസിനബിയെ തന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിടാ പറയുകയാട് ഇന്ന് വിദിരീസിനബി സ്വർഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രഭാതകനാ അതാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഇതിരീസിനബി അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവാചകനാ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞതെന്നറിയുമോ ഇതിരീസിനബി സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നു അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇറങ്ങി വന്നില്ല ഇറങ്ങി വരാ തോന്നിയില്ല തന്ത്രപരമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ മഹാനായ അസുറഫുൽ ഹൽക്കിനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു വലിഹി വസല്ലാഥങ്ങളു ാജിന്റെ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനമ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു തന്നു സ്വർഗത്തിലെ കൊട്ടാരങ്ങൾ കണ്ടു സ്വർഗത്തിലെ അരുവികൾ കണ്ടു സ്വർഗത്തിലെ തോട്ടങ്ങൾ കണ്ടു സ്വർഗത്തിലെ ഹൃദയങ്ങളെ കണ്ടു അള്ളാഹു നാളെ ഒരു മനുഷ്യർ കൊടുക്കുന്ന പദവികൾ കണ്ടു ണ്ട് ഈ സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാ അനുഗ്രഹം കണ്ടിട്ടും അവിടെ നിന്നില്ല അള്ളാന്റെ റസൂൾ മടങ്ങി വന്നു അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു എന്തിനു വേണ്ടി എന്നറിയുമോ ആ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാന് ആ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാര് നമ്മളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാര് സ്നേഹമെന്ന് പറഞ്ഞാലതല്ലേ ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹമെന്ന് പറഞ്ഞാലതല്ലേ എന്തിനാണ് പ്രവാചകനെ തിരിച്ചു വന്നതെന്നറിയുവോ നമ്മളെ കൂടെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാര് ആ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാര് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന ആ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹമ സ്വർഗത്തിൽ പോകാരാ എങ്കിൽ 
അള്ളാന്റെ കുറ പറയുകയാ ഒരു മനുഷ്യനും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ അപ്പുറമാണ് സുരഗം ഒരു മനുഷ്യനും ചിന്തിക്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അതിനപ്പുറമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നോമ്പ് പിടിച്ച് പട്ടിണിക്കിരുന്നിട്ട് ഈ സമയത്ത് ഇവിടേക്ക് കിടന്നു വന്നത് സുരഗം കിട്ടാനുള്ള മോഹം കൊണ്ടല്ലോ നിസ്കരിക്കുന്നതും ഖുർആാൻ ഓടുന്നതും സലക്ക് കൊടുക്കുന്നതും സ്വരാത്ത് പറയുന്നതും എന്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും ഒരു സുബഹാനല്ല പറഞ്ഞാലും ഒരു അലഹമില്ല പറഞ്ഞാലും അള്ളാനോട് ചോദിക്കുന്നതല്ല ഇതിന് പകരം സുരഗം തരണയല്ല ഏത് ചെയ്താലും സ്വർഗമാണ് ചോദിക്കുന്നത് റമലാനിന്റെ മുപ്പത് ദിവസം ചെയ്യുന്ന ഒരു എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനോട് സ്വർഗമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നാല് വാചകങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാ റസൂൽ അള്ളാഹു തങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാല് വാക്കുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് അശതുവല്ല ആരാധനക്കരകന് നീ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ലാഹില്ല പടച്ചവരെ എന്നു പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വല്ലാത്ത ഈശമാ ജീവിതത്തിലെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പടച്ചുറപ്പിലൂടെ പഞ്ചാത്തപിക്കുന്നതുണ്ടല്ലോ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമുള്ള വാക്ക മൂന്ന് അസലുക്കൽ ജന്മ അള്ളാഹുവിനോട് സ്വർഗം ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് സ്വർഗം ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാലാമത്ത് നരകത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ കാക്കണെ അള്ളാ എന്ന് നരകമോചനം തേടുന്നതല്ലാനെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ പോകാരാ ആ സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാരാ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെ നടക്കാരാ അതിനുവേണ്ടി ഞാനും നിങ്ങളും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എപ്പറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ ആ ചെയ്താലും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വർഗം ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സഹാബാ അള്ളാന്റെ സ്വർഗം എന്തോ ആ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം എന്തോ ആ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ആ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയുമോ അള്ളാന്റെ സ്വർഗം ആ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളിലെ നാല് വിഭാഗം ആൾക്കാർ എനിക്ക് തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം ആ ചെയ്യുകയാ അള്ളാന്റെ സ്വർഗം ആ ചെയ്യുകയാ നമ്മളിൽ നാല് വിഭാഗം ആൾക്കാർ അൽ ജന്നത്ത് മുഷ്ടാക്കത്തുന്നില്ല നാല് വിഭാഗം ആൾക്കാരെ സ്വർഗം ആ ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുകയാ നീ ആ ചെയ്യണ്ട നിന്നെ കിട്ടാ സ്വർഗം ആ ചെയ്യുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഇദിരീസ് നബി സ്വർഗം കാണാൻ പോയി സ്വർഗമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദിരീസ് നബിയുടെ സ്വഭാവം മാറി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലേ മരിക്കൂ അല്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചു നരകം കാണുമെന്നല്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടു സ്വർഗത്തിൽ കയറി അവനെ ഇറക്കി വിടില്ല എന്നല്ലാഹു പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അല്ല ഇറക്കി വിടാതെ ഞാൻ പോവില്ല ഇന്നും ആ പ്രവാചകൻ അവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല ആ തങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടു ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു മടങ്ങി വന്നു അവിടെ നിന്നില്ല എന്തിന് നമ്മളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കൂടെ എന്താണ് സ്വർഗമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മോഹം സ്വർഗത്തിൽ പോകാനാ എപ്പൊ ആ ചെയ്താലും അത് ചോദിക്കാതെ നമ്മൾ കൈതാഴ്ത്തൂല അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി സൽക്കർമ്മങ്ങളും ചെയ്ത് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ സ്വർഗവും ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സ്വർഗം ദ്വാ ചെയ്യുന്ന എന്താ അള്ളാഹുവെ നിങ്ങളിൽ നാല് വിഭാഗം ആൾക്കാരെ എനിക്ക് തരണേ പടച്ചവന സ്വർഗം പറയാ നാല് വിഭാഗം ആൾക്കാരെ എനിക്ക് തരണേ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തു സ്വർഗം ദ്വാ ചെയ്യുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ല നരകമെന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് വിഭാഗം ആൾക്കാരെ എനിക്ക് വേണ്ട അള്ളാന്റെ നരകം പറയുന്നു 
മൂന്ന് വിഭാഗം ആൾക്കാരെ എനിക്ക് വേണ്ട പടച്ചവനെ എനിക്ക് തരല്ലേ എന്ന് നരകം ദ്വാ ചെയ്യുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ല അപ്പൊ സ്വർഗം ദ്വാ ചെയ്യുന്ന നാല് വിഭാഗം ആരാ നരകം ദ്വാ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് വിഭാഗവാദ ഇന്ന് നാളെയുമായിട്ട് പഠിക്കാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ നരക സ്വർഗം ദ്വാ ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം ദ്വാ ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന് സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാദങ്ങൾ പറയുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വരഗമ കാത്ത് കാത്ത് ഇത് ആ ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ഏതെന്നറിയുമോ റമലാ മാസത്തിൽ നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ വിശുദ്ധ റമലാനിൽ നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യനെ സ്വർഗം കാത്തിരിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലിസ്ല്ലാ മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗം കാത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം റമല്ല മാസത്തിൽ നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യനെയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലാ മാതങ്ങൾ പറയുന്ന സ്വർഗമാ കാത്തിരിക്കുന്നേ വിശുദ്ധമായ റമലാ മാസം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ റമലാര് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നോമ്പുകാരന് വല്ലാത്ത മഹത്വമാണല്ലോ നോമ്പുകാരന് വല്ലാത്ത മഹത്വമാണല്ലോ മഹാനായ പ്രവാചകന് സൊല്ലാഹു വലിഹി ബസല്ലമാതങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാ പരിശുദ്ധമായ റമലാനിന് വല്ലാത്ത മഹത്വമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് മാസം മുമ്പേ ആ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്കലനാ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ദ്വാ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാ വേറെ ഏത് വിവാദത്തിനും ഈ പരിഗണനയില്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഞാനും നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുമോ അഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സമയമാകുമ്പോ പോയി ചെയ്യും നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ സമയമാകുമ്പോ പോകും വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിലാകട്ടെ പെരുന്നാളിനാകട്ടെ ഏത് കാര്യത്തിന് പടച്ചവരെ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയി ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ കാത്ത് കാത്തിരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ കാത്തിരുന്നത് രണ്ട് മാസമാണ് അള്ളാഹുബു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആരാവിലെ നിറകണ്ണുകളോടെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉമ്മ മരിച്ചതുപോലെ മക്കൾ മരിച്ചതിനേക്കാളും വേദനയോട് പടച്ചവനെ പറഞ്ഞു വിട്ട ആ റമലാനുണ്ടല്ലോ ഒരിക്കൽ കൂടെ എനിക്ക് തരണയല്ല ആയുഷ് തരണയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാത്ത് കാത്തു ആ ചെയ്തിരുന്ന പരിശുദ്ധമായ റമല നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചിട്ട് നിനക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുവോ നിനക്കൊന്ന് പറയാൻ കഴിയുവോ ഈ റമലാ മാസത്തിന് നൽകേണ്ട പരിഗണന നിനക്ക് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ റമലാ നിന്റെ മഹത്വം നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെന്ന് പറയുകയാ റമലാ നിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയിലെ പടച്ചവരെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് കരകയറിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ പറയുന്നു ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ പറയുന്നു ഒരു സമുദായത്തിനും കൊടുക്കാത്ത ഒരു പ്രഭാതകന്മാർക്കും കൊടുക്കാത്ത അഞ്ചനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു എനിക്കും നൽകും നൽകിയത് ആദ്യം നബിക്കും മൂസാരബിക്കും ഇബ്രാഹിം നബിക്കും ദാബൂബ് നബിക്കും യാക്കൂബ് നബിക്കും യൂനുസ് നബിക്കും യൂസുഫ് നബിക്കും സുലൈമാൻ നബിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പ്രഭാതകന്മാർക്കും കൊടുക്കാത്ത അഞ്ചനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നൽകിയത് ഒരു പ്രവാചകനും കൊടുത്തില്ല ഒരു പ്രവാചകന്റെ ഉമ്മത്തിനും കൊടുത്തില്ല നമുക്ക് മാത്രം അള്ളാഹു നൽകിയ അഞ്ച് അനുഗ്രഹമുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തെ അനുഗ്രഹം എന്തെന്നറിയുമോ വിശുദ്ധ റമലാ മാസമുണ്ടല്ലോ ആ റമലാ മാസത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ആദരിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ വിശുദ്ധമായ റമലാനിന് നിറകണ്ണുകളോട് സ്വീകരിച്ച റമലാ നമ്മളെ സുരഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാം ഭാഗ്യമുണ്ട് നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനും അവസരമുണ്ട് ആ വിശുദ്ധമായ റമലാനിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ അവന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണയുടെ നോട്ടം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ നോട്ടം കിട്ടിയാ 
പിന്നെ ഒരു കാലത്തും അള്ളാഹു അവനെ സൂക്ഷിക്കൂല ഒരു കാലത്തും അള്ളാഹു അവനെ സൂക്ഷിക്കൂല ഇത് നമുക്ക് മാത്രം അള്ളാഹു തരുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാസൂലല്ല പറയുന്നു നോമ്പുകാരന്റെ വായിക്കകത്ത് നിന്നടിക്കുന്ന ദുർഗന്ധമുണ്ടല്ലോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോ വായിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം അടിച്ചു വീശുമല്ലോ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പോയി സംസാരിക്കാൻ നമ്മളിൽ പലർക്കും മടിയാടു എങ്കിൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുവോ നോമ്പുകാരന്റെ വായിൽ നിന്നടിക്കുന്ന ദുർഗന്ധമുണ്ടല്ലോ സുബഹി മുതൽ മകരിബിന്റെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് വരെ പടച്ചവരെ പട്ടിണിയിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ വായിൽ നിന്നടിക്കുന്ന ദുർഗന്ധമുണ്ടല്ലോ അതല്ലാന്റെ മുന്നിൽ വല്ലാത്ത സുഗന്ധവാ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ വല്ലാത്ത വാസനയാ കസ്തൂരിയുടെ വാസനയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ വല്ലാത്ത സുഗന്ധമാണ് പ്രവാചകൻ എവിടെന്ന് പറയുകയാ നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ പരലോകത്തേക്ക് കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പട്ടിയുടെയും പന്നിയുടെയും കടിതയുടെയും പേപ്പട്ടിയുടെയും പിന്താരങ്ങളിൽ കൊടികുത്തി വെച്ച് ഇടഞ്ഞ് നടന്നും കുഷ്ടരോഗിയപ്പോൾ ഉകുതമലയോളം വലിപ്പമുള്ള വയറ് വലിച്ചുകൊണ്ട് നാപ്പത്തിയൊന്ന് വിഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സമുദായം നാളെ കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇസറാഫീലെന്ന മലക്ക് സൂറന്ന കാകളത്ത് രൂപിക്കഴിയുമ്പോ കബറ് പൊളിച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകുമല്ലോ അള്ളാന്റെ കോടതിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ നോമ്പുകാരനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുമോ നോമ്പുകാരനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുമോ ആ നോമ്പുകാരന്റെ വായിൽ നിന്ന് സുഗന്ധമടിക്കുകയാട് ആ നോമ്പുകാരന്റെ വായിൽ നിന്ന് സുഗന്ധം വീശുകയാ സുഗന്ധം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വീശുകയാണ് നോമ്പുകാരന്റെ വായിൽ നിന്ന് പടച്ചവരെ സുഗന്ധം അടിച്ചു വീശുകയാ അങ്ങനെ അവൻ നോമ്പുകാരനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെന്ന് പറയുകയാ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ സുരഗത്തിൽ കടന്നു കടിയുമ്പോ ഒരു പരിമളം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വീശുകയാട് ഒരു പരിമളം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വീശുകയാ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നു അള്ളാ പടച്ചവനെ ഏതാണ് റബ്ബോ ഇതുപോലെ ഒരു സുഗന്ധം ജീവിത ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലല്ലതും പുരാര് ഈ സുഗന്ധം ഏതാണല്ലോ ഈ പരിമളം ഏതാണല്ലോ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗവാസികളോ ഇത് നോമ്പ് പിടിച്ച മനുഷ്യന്റെ വായിൽ നിന്നടിക്കുന്ന സുഗന്ധവാ വല്ലാത്ത പരിമളമാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് വല്ലാത്ത മഹത്വമാണ് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നീ വെറുതെയാണ് പട്ടിണി ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വെറുതെയാണ് പട്ടിണി ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്റെ പ്രായം തന്നെ വാപ്പാ നിന്റെ ഗ്ലാമറൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണമോ നിനക്ക് പ്രായമായത് കാരണമോ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കാതെ വരുമ്പോ ഭാര്യക്ക് നിന്നോട് വല്ലാത്ത വെറുപ്പാ പഴയ സ്നേഹമില്ലല്ലോ പഴയ സ്നേഹമില്ലല്ലോ എന്തിനാ വാപ്പാ നീ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്തിനാ നീ വിഷമിക്കുന്നത് എന്തിനാ നീ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടി മത്സരം നടക്കുന്നു മുസ്ലിമേ രോഗം ചെന്നിട്ടും നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഈ മജിലിസിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ നിനക്കല്ലാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ നിങ്ങൾക്കല്ലാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തില ഹൂറില്ലീങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് വരെ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ ഒരാളും തൊട്ടിട്ടില്ല ആ സൗന്ദര്യ റാണികളായ സ്വർഗത്തിലെ ഗുരുലീങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങൾ നോമ്പ് പിടിച്ച് നടക്കുന്ന നിന്നെ കാണുമ്പോ അള്ളാരോട് പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയുമോ സ്വർഗത്തിലെ പുഴയുടെ ചാരത്തിരുന്നിട്ട് പുറത്തല്ല കടലിന്റെ തീരത്തല്ല ബീച്ചിലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വരഗത്തിലെ പാലി പാലരുവികളും തേരുവികളും ലഹും പാലരുവികളും തേനരുവികളും ഒടുകുന്ന പടച്ചറപ്പിന്റെ സ്വരഗത്തിന്റെ പുഴയുടെ ചാരത്തിരുന്നിട്ട് ചൗരല്യങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങള് അള്ളാനോട് ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയുമോ ഈ 
കേൾക്കുന്ന ഓരോ നോട് പിടിച്ച മനുഷ്യരെയും കാണിച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ സുരഗത്തിലെ പെണ്ണ് പറയുന്നു അല്ലാ ആ മനുഷ്യനെ എനിക്ക് ഭർത്താവാക്കി തരണേ അല്ലാ ദുനിയാവിലെ പെണ്ണ് പോകട്ടെ ദുനിയാവിലെ പെണ്ണ് പോകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സുരഗത്തിലെ ഒരു പാപവും ചെയ്യാത്ത ആ സുരഗത്തിലെ ഹുറില്ലിയങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങൾ അള്ളാരോട് പറയുന്നു റബ്ബന മനുഷ്യനെ എനിക്ക് ഭർത്താവാക്കി തരണ നമുക്ക് വേണ്ട സുരഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ പോലെ ചെയ്യുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ സുരഗത്തിലെ റയ്യാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവാടമുണ്ട് ഇവിടത്തെ കവാടവും റയ്യാന ഇവിടത്തെ കവാടവും റയ്യാന ഈ റയ്യാനെന്ന് പറയുന്ന വാതിൽ ആർക്കുള്ളതാണെന്നറിയോ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമലാനില് ഈ ദുനിയാവിലെ റയ്യാനിലൂടെ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് കടന്ന നോമ്പുകാരെ നിനക്കുള്ള വാതില നീയല്ലാതെ ആരും കടക്കൂല നീയല്ലാതെ നോമ്പുകാരനല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും ആ വാതിലൂടെ കടക്കൂല അള്ളാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ റമലാ മാസം റബ്ബെ അലിയാരിതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അലിയാരിതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഈ സമുദായത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം കൊടക്കില്ലായിരുന്നു മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു വലിയ ബസല്ലമാദങ്ങളെ പറയുകയാ നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് തരില്ലായിരുന്നു ഒന്ന് പരിശുദ്ധമായ റമലാന ഒന്ന് വിശുദ്ധമായ റമലാന അലിയാരിതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു തമാശയ്ക്ക് തള്ളണ്ട മാസമല്ല മുസ്ലിമേ സാധാരണ മാസം പോലെ തള്ളിക്കളയാനുള്ളതല്ല ഇതിനെ പരിഗണിക്കാത്തവരുണ്ടല്ലോ ഇതിന് മഹത്വം നൽകാത്തവരുണ്ടല്ലോ എല്ലാരും നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന ഞാനും നോമ്പ് പിടിച്ചു നോമ്പ് പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ എന്തെങ്കിലും പറയുമല്ലോ അല്ലാ രാവിലെ മുതൽ മകരവിന്റെ സമയം വരെ നോമ്പ് പിടിച്ച പട്ടിണിയിരുന്ന നോമ്പ് തുറന്നിട്ട് സീരിയലിന്റെ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് അല്ലാനെ മറക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് മോശമായ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് പള്ളിക്കകത്ത് നിസ്കരിക്കാ കടന്നു പോകാത്ത വിഭാഗമുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള പേരേ തമാശയ്ക്ക് തള്ളണ്ട മാസമല്ല ഈ മാസത്തിനെ ബഹുമാനിച്ചാൽ ഈ മാസത്തിന് ആദരിച്ചാൽ അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുന്ന ഓഫർ എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമാദങ്ങളു റമലാ മാസത്തിന് നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ പ്രതിഫലമല്ല റമലാനിന് ബഹുമാനിക്കുന്ന മനുഷ്യന് റമലാനിന് ആദരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ആ മനുഷ്യൻ അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്താ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുകയാ റമലാ മാസത്തിന് ആദരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം നിന്ന നരകം തൊടൂല നരകം പോലും പറയും ഇല്ല പടച്ചവര് ഇല്ല തമ്പുരാട് തൊടില്ല പടച്ചവര് നരകത്തിലേക്ക് സബാനിയത്തിന്റെ മരക്കുകളിൽ നിന്ന് വാരിക്കെട്ടിയിട്ട് അതാ നരകത്തിന്റെ അവകാശികളുടെ കൂട്ടത്തില് അതാ നരകത്തിന്റെ മലക്കുകള് ചങ്ങലയിൽ കെട്ടി വലിച്ചടച്ചുമെന്ന് നരകത്തിൽ കൊണ്ട് വലിച്ചിറങ്ങ ആ നരകം പറയുമില്ല അള്ളാ ഞാൻ തൊടില്ല അള്ളാ ഞാൻ തൊടില്ല അള്ളാ ഏത് മനുഷ്യനെ എന്നറിയുമോ പരിശുദ്ധമായ റമലാനിന് ബഹുമാനിച്ച ചെറുപ്പക്കാരാ ആദരിച്ച ചെറുപ്പക്കാരാ മതത്വം നൽകിയ മുസ്ലിമേ നിന്നെ നരകം തൊടൂല നിന്റെ ശരീരം നരകത്തിന് ഹരാമാ നരകത്തെ കുറച്ച് എത്ര വാലുകൾ കണ്ണവരാ റമലാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്ത് ദിവസമല്ല സുരഗം ചോദിക്കാർ റമലാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്ത് ദിവസമല്ല തന്നതെന്തിനാ നരകമോചനം ചോദിക്കാനാ ഈ റമലാനിന്റെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാത്രിയും ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് കരകയറുന്നത് നിനക്കും ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുണ്ട് നിങ്ങളെ നിസാരമാണെന്ന് കരുതല്ലേ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു വലിഹു വസല്ലമാദങ്ങള് 
മിറാജിന്റെ രാത്രിയില് മിറാജിന്റെ രാത്രിയില് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് കടന്നു ചെന്നു ആകാശത്തിന്റെ ഓരോ ഓരോ കവാടങ്ങളും കിടക്കുകയാ അതെ നബിയെ കണ്ടു റൂഫി നബിയെ കണ്ടു മുസാ നബിയെ കണ്ടു യഹൂബ് നബിയെ കണ്ടു ിയെ കണ്ടു സുലൈമാ നബിയെ കണ്ടു യൂനിസ് നബിയെ കണ്ടു ലഹിയാ നബിയെ കണ്ടു ഹാരൂ നബിയെ കണ്ടു ഈസാ നബിയെ കണ്ടു ഇബ്രാഹി നബിയെ കണ്ടു ഓരോ ആകാശത്തിന്റെ കവാടങ്ങളിലും മലക്കുകൾ നിരന്ന് നിരന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ നിരന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അല്ലാന്റെ റസൂലിനെ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയാ എല്ലാരും അല്ലാത്ത സന്തോഷത്തിലാ കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ ില്ല <laughs> പടച്ചവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടന്നു ഓടുകയാണ് പടച്ചവരെ കരയുന്നുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിക്കുന്നു ആരാട് ജിബിലേ ഒന്ന് ചിരിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസത്തിലാണല്ലോ ആ മരക്കൊന്ന് ചിരിക്കുന്നത് പോലുമില്ലല്ലോ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന നബിയെ ആ റസൂലല്ല അള്ളാന്റെ പ്രവാചകരെ ഇന്ന് വരെ ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല നബിയെ ആരോടും അധികം സംസാരിക്കാറില്ല എപ്പോഴും കരച്ചല എപ്പോഴും കരച്ചല മാലിക്കുന്ന മലക്കാണ് നബിയെ അള്ളാഹുവേ മാലിക്കന്ന മലക്കാട് അള്ളാന്റെ റസൂര് ചോദിച്ചു എന്തേ നിനക്ക് സന്തോഷമില്ലാത്തത് എല്ലാരും ഇന്ന് സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ എന്തേ നിന്റെ മുഖത്ത് മാത്രം എന്തേ കരച്ചലെന്താ ആ സമയത്ത് പറയുന്നു ആ റസൂലല്ല ഹിയാമത്ത് നാളു വരെ എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ല രവിയെ എന്റെ മുഖത്ത് സന്തോഷമുണ്ടാകില്ല ഇനി എന്തുകൊണ്ടാലും എന്റെ മുഖത്ത് സന്തോഷമില്ല കാരണം എന്തെന്നറിയോ അള്ളാ എന്ന നരകം ഞാനൊന്ന് കണ്ടുവരുന്നേ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച നരകമുണ്ടല്ലോ ഞാനൊന്ന് കണ്ടുപോയി രവിയെ എനിക്കിന് ചിരിക്കാ കഴിയില്ല ചിരിച്ചാലെന്റെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീരേ വരൂ രവിയേ നരകമൊന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം ഹിയാമത്ത് നാടുപേര് ആ മലക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയെന്ന് റസൂമല്ലാഹ് തങ്ങള് പറയുമ്പോ പരിശുദ്ധമായ റമലാമാസർ നോമ്പ് പിടിച്ചവന്റെ മഹത്വമല്ല പറയുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധമായ റമലാമാസത്തിന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ബഹുമാനിച്ച ആദരിച്ച അള്ളാഹു തരുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം നരകം നിനക്ക് ഹറാമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു വലിക്ക് വസല്ലമാറ്റങ്ങള് പറയുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലമുണ്ട് ഹവ്വനല്ലാന്റെ റസൂര് പറയുകയാണ് ഹവ്വനല്ലാഹു അലീഹി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈ മാസത്തിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യര് അള്ളാഹ് കൊടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം അവന്റെ മരണ സമയമുണ്ടല്ലോ അല്ലാ മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദന ഇത് കഥയല്ലല്ലോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു കഥയല്ലല്ലോ ആരെങ്കിലും എഴുതി വെച്ച ഒരു നോവലല്ലോ മരണത്തിന് വേദനയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാരാ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും മടക്കി ഭരിക്കുന്ന രാജാതി രാജനായ മലിക്കുല ജപ്പാരായ സർവാധിപതിയായ സർവാധിനാഥനായ എന്നെയും നിങ്ങളുടെയും ചലനങ്ങൾ പോലും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മലിക്കുല ജപ്പാറായ അള്ളയാ പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ ഖുർആാന പറഞ്ഞത് നിനക്കതിൽ വിശ്വാസമുണ്ടല്ലോ 
ഇന്നൊന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ ഇന്നൊന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ അള്ളാഹുവാണ് പറഞ്ഞത് മരണത്തിന് വേദനയുണ്ടെന്ന് മരണത്തിനൊരു വേദനയുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹുവാ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമോ തട്ടി മാറ്റാൻ കഴിയുമോ രക്ഷപ്പെടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരിക്കൽ എപ്പോഴപ്പെടപച്ചാണ് വരുന്നതെന്നറിയില്ലോ എപ്പോഴപ്പെടപച്ചാണ് കടന്നു വരുന്നതെന്നറിയില്ല ഒരുത്തനോട് അനുവാദം ചോദിക്കണ്ട എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാതെ കയറി വരുമല്ലോ ഏത് സ്ഥലമാണെന്ന് നോക്കില്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങൾ പറയും ഉസ്താദ് പ്രസവത്തിന് മരണവേദനയാ ആരാ പറഞ്ഞത് പ്രസവത്തിന് മരണവേദനയാണെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറയല്ലേ പെണ്ണ് അതൊന്നും ഒരു വേദനയല്ല അത് മരണവേദനയല്ലോ അത് മരണവേദനയല്ലോ മരണവേദന എന്തെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസോല് പറയുകയോ ഒരു ഡേക്ചറും മൂന്ന് നേഴ്സുമാരുമല്ലേ നിന്റെ കൈകാല് പിടിച്ചത് എങ്കിലും നിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കുന്നതാരാ എത്ര മലക്കുകള് അള്ളാന്റെ പ്രഭാതകൻ പറയുകയാണ് രണ്ട് കാലി നടക്കുന്ന ഒരു പനി പിടിച്ച ചുരുണ്ടു വീടുന്ന ഒരു കാറ്റടിച്ച താഴെ വീടുന്ന ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യനൊരു തല്ലു തല്ലിയ തറയിലേക്ക് തളർന്നു വീടുന്ന എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുന്നത് എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു സൈന്യമാ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളുടെ നേതൃത്വത്തില് അലിഹ സലാമ കടന്നു വരുമല്ലോ പടച്ചവരെ കാണുമല്ലോ ഞാനും നിങ്ങളും കാണുമല്ലോ കാണുമെന്നല്ലയാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമെന്ന് ഖുർആന പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാണുമല്ലോ കാണേണ്ട താമസം പിടഞ്ഞു വീഴുമല്ലോ റൂഹു കടന്ന് ഓടുകയാ ശരീരത്തിലൂടെ റൂഹു കടന്ന് ഓടുമ്പോ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് അവര് തല്ലുകയാ ചാട്ടവാറു കൊണ്ട് തല്ലുകയാ വലിച്ചു പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അവര് പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയോ കല്ല വക്കീല മന്ത്ര അള്ളാന്റെ ഖുർആന പറഞ്ഞത് ആരാ രക്ഷപ്പെടുത്തുക ആരാ സഹായിക്കുക ആരാണ് നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടു നിൽക്കുക എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മരണം യാഥാർത്ഥ്യമല്ലോ അതിനൊരു വേദനയുണ്ടല്ലോ അതിനൊരു വേദനയുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ പോലും മരണത്തിന്റെ വേളയില് റസൂല് പോലും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ അസുറായിലേ എന്നെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒന്ന് പതുക്കെ പിടിക്ക സുറായില് എനിക്കറിയില്ല റബിയേ ഇതിനെക്കാളും മയമായി പിടിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല റബിയേ ആ റസോലല്ല കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആയിഷലിൽ മൗത്തില സക്കറ മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് ആയിഷ പറഞ്ഞത് ഈ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ അള്ളാന്റെ റസൂല് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മരക്കുൽമോത്ത് അസുറായി ലലിസല ലോകത്തുള്ള സർവ ചരാചരങ്ങളും മരിച്ചു അള്ളാഹും അസുറായിലും ബാക്കിയായി അള്ളാഹു അസുറായിലിനോട് പറയും നീ നിന്റെ റൂഹ് പിടിക്ക അസുറായിൽ റൂഹ് പിടിക്കുമ്പോ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു അള്ളാ എന്തൊരു വേദനയാറബ് എന്തൊരു വേദനയാണ് നാഥ ഇത്ര വേദനയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില് ജനങ്ങളുടെ റൂഹ് പിടിക്കുമ്പോ അല്പം മയം കാണിക്കുമായിരുന്നു റബ്ബോ 
ഇന്ന് മലക്കുൽ മൂത്ത് പോലും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ റമലാ മാസത്തെ നിനക്കൊന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുമോ ഒന്ന് ആദരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഒന്ന് ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിയുമോ മോനെ നിന്റെ മരണവേദന അള്ളാഹു കുറച്ചു തരും മുസ്ലിമേ എപ്പോഴവിടെ വെച്ചാണെന്നറിയില്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് വീടെത്തുമെന്ന് പറയാ കഴിയൂല നീ പറയുന്നു സാധേ മുപ്പതല്ലേ ആയുള്ളൂ നാൽപ്പതല്ലേ ആയുള്ളൂ അമ്പതല്ലേ ആയുള്ളൂ എന്നെക്കാല പ്രായമുള്ളവരുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പോഴെങ്ങും മരിക്കില്ല പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിമേ ആരാ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജീവിതം കണ്ടാ നമ്മുടെ ജീവിതം കണ്ടാ ഒരിക്കലും മരിക്കാത്തവരെ പോലെയുള്ള ജീവിതമോ കവി ചോദിക്കുകയാട് രാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റവന് വൈകുന്നേരം തികയ്ക്കുന്നില്ല വൈകുന്നേരം കടന്നവർ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്നില്ലോ എത്രയോ മയ്യത്ത് കണ്ടവരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇന്ന് രാവിലെ പത്രമെടുത്തു നോക്കുമ്പോ പത്രത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പേജിലൊരു ഫോട്ടോയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പരിസര പ്രദേശമായ തലശ്ശേരിയിലോ അല്ലാതെ നാല് കൂട്ടുകാര് എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഒരുമിച്ച് നടന്ന ൊക്കിയാലും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന പടച്ചവനെ നാലു കൂട്ടുകാര് എല്ലാവർക്കും പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും ഇരുപതും വയസ്സാ അല്ലാ എല്ലാ ദിവസവും വയ്യന്നേരം തലശ്ശേരിയിൽ കളിക്കുന്ന സ്കൂൾ സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുദേ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം അവർ ഒരുമിച്ച് കളിക്കുന്ന ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇന്നലെ കൊണ്ടുവെച്ചത് നാല് മയ്യത്തോ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചിരുന്ന ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ആ നാല് കൂട്ടുകാരുടെയും വെള്ള തുണികൾ പതിഞ്ഞ ജനാസ കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോ പൊന്നു മോനെ അള്ളാഹുബേ കാസർഗോഡ് ചെറുപ്പക്കാർ വാപ്പയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇൻഫീൽഡ് വേണം വാപ്പ എപ്പോഴും ഉപ്പാനോട് പറയുമായിരുന്നു കൂട്ടുകാർ മുഴുവനും ബൈക്ക് വാങ്ങിയപ്പോ അവസാനം തന്റെ പൊന്നമകന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് പണമയച്ചു കൊടുത്തു തനിക്ക് എത്രയോ കാലത്തെ മോഹവാ എന്തൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ട ചെറുപ്പക്കാരനാ പടച്ചവനെ ബൈക്ക് വാങ്ങിയപ്പ് കണ്ട വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ എതിരെ വന്ന ബസുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ടു ാഹുവേ ആരടി മണ്ണിലേക്ക് യാത്രയാകുമ്പോ എത്ര സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളുമായി നടന്നവരാ കവി ചോദിക്കുകയാട് മരിക്കണമെങ്കിൽ രോഗം വേണമെന്നില്ല ക്യാൻസർ വേണമെന്നില്ലോ ട്യൂമർ വേണമെന്നില്ലോ കിഡ്നി തകരണമെന്നില്ലോ പ്രഷർ വേണമെന്നില്ലോ ഷുഗർ വേണമെന്നില്ലോ കൊളസ്ട്രോൾ വേണമെന്നില്ലോ ബ്ലോക്ക് വേണമെന്നില്ലോ തലവേദന വേണമെന്നില്ലോ പടച്ചവരെ നിന്ന നിപ്പിന് എത്രയോ പേര് പിടഞ്ഞിരിന്ന് മരിച്ചു പോകുകയാ എത്രയോ പേര് ആരോഗ്യവാന്മായി നടന്നവരോ എത്രയോ പേര് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വീട് മരിച്ചു പോകുകയാ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് കിടപ്പിൽ കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തി കൂടെ കിടന്നവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തീരുന്നില്ലല്ലോ അല്ലാ ഒന്ന് മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു സ്വന്തം മക്കൾ ആ ചെയ്യുന്നു വാപ്പ മരിക്ക ഉമ്മ മരിക്ക കുടുംബക്കാർ മുഴുവനും ഇപ്പൊ മരിക്കും ഇപ്പൊ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കൊല്ലങ്ങളായി മരിക്കാതെ കിടക്കുന്ന എത്രയോ രോഗികളെ നിനക്കറിയാ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവര് മരണവേദന കുറയണോ മരണസമയം നന്നാകണോ 
അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുകയാ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമലാ മാസത്തില് നിനക്ക് ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നിന്റെ മരണം അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു വലിയ സല്ലമാദങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുവേ നീ നിങ്ങളുടെ മരണവേദന കുറച്ച് തരണേയല്ലോ മരണ സമയത്ത് കരുണ കാണിക്കണേ അല്ലോ നിന്റെ കരുണയില്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നിങ്ങളുടെ നാടിന്റെ പരിസരത്താൽ മാരക രോഗം പടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ മാരക രോഗം പടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ പടച്ചവനെ മയ്യത്ത് പോലും കാണാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലോ മയ്യത്ത് പോലും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ പടച്ചവനെ വൈറസ് പടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തുകൂടെ നടക്കുമ്പോ ജനങ്ങളെ നാടും വീടും വിട്ടിട്ട് കുടുംബക്കാരുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ജീവനും കൊണ്ട് നെറ്റോട്ടമോടുമ്പോ പടച്ചവരെ മാരക രോഗങ്ങൾ പടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാടിനെ കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാടിനെ കാക്കുമാറാകട്ടെ പടച്ചവനെ പക്ഷികളിലൂടെ അതാ പടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈറസ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഇറച്ചി കഴിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കല്ലേ വെള്ളം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടേ കഴിക്കാതെ ഇന്ന് പടച്ചവരെ മരണത്തെ പയന്നു കൊണ്ട് പറന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു മരുന്നല്ലാണ്ട് റസൂര് പറയുന്നുണ്ട് ഏത് രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു മരുന്ന് ഏത് മരുന്നെന്നറിയുമോ അസതക്ക തുറത്തിൽ ബല അല്ലാണ്ട് റസൂല പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ റസൂല് ഒരിക്കലും കള്ളം പറയാത്ത നബിയാണ് പറഞ്ഞത് അസ്വതക്ക തുറത്തിൽ ബല സതക്ക വിപത്തുകളെ തട്ടിമാറ്റും സതക്ക വിപത്തുകളെ തട്ടിമാറ്റും നാട് വിട്ടോടേണ്ടോ കുടുംബം വലിച്ചിറങ്ങിട്ടോടേണ്ട പേടിച്ച് വിറച്ച് നടക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും നിനക്കല്ലാകെ ഒരു വിപത്ത് തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തട്ടിമാറ്റാൻ സതക്കയെ കൊണ്ട് കഴിയുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് വലിയ സല്ലമാദങ്ങൾ പറയുമ്പോ സംഘാടകരെ ബക്കറ്റുമായിട്ട് മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ അവരുടെ വയർ നിറയ്ക്കാനല്ലോ അവരുടെ കുടുംബക്കാർക്ക് കൊടുക്കാറല്ലോ നൂറ്റി അൻപതോളം വരുന്ന പാവപ്പെട്ടവര് പടച്ചവര് ജീവിതത്തിന്റെ മരണത്തിന്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്നവര് എത്രയോ വേദനകൾ തിന്നുന്നവര് ആ പാവങ്ങൾക്കൊരു ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാ നിനക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ നിനക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ ഈ പറയും ചിലപ്പോ അഹങ്കാരത്തോടെ പറയുമെന്തിനാ വിസ്താദ് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച സജീവം എന്ന് പറയുന്നവര് ചെറുപ്പക്കാരനായ വിസാദ് ഒരു മാരക ായിരുന്നു രണ്ടാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് മദ്രസയിലെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഒന്ന് ചർജിച്ചു തല കറങ്ങി വീട് ഒരു രോഗവുമില്ലായിരുന്നു രണ്ട് പിഞ്ചുങ്ങളുണ്ട് പടച്ചവരെ മദ്രസയില് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണെന്ന് തല കറങ്ങി വീണത് എടുത്തുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോ സുഹാനല്ലാ രണ്ട് കിഡ്നിയും പോയി ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു രോഗമില്ലായിരുന്നു കള്ളു കുടിക്കുന്നതനല്ലോ പലിശ തിന്നുന്നതനല്ലോ വ്യഭിചരിക്കുന്നതനല്ലോ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചു നടന്നിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ ഉസ്താദാണ് ഇന്ന് ഡയാലിസ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഇന്ന് ക്യാൻസറിനെക്കാളും വലിയ ഒരു രോഗമായിട്ട് പടച്ചവനെ കിഡ്നി ഫെയിലാകുന്ന രോഗം ഇങ്ങനെ പടർന്നു പന്തരിക്കുന്ന കാലവാ വല്ലാത്ത യാതനയാ ഒരു തുള്ളി മൂത്രം പോലെ പോകും വയറിങ്ങനെ വീർത്തട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ എന്റെ സഹ എന്റെ വൈഫിന്റെ ഉപ്പാന കൊണ്ടുപോകുന്നവരാ അവസാന പടച്ചവരെ വയറിന്റെ അകത്തേക്ക് സ്രിഞ്ചു കുത്തിക്കേറ്റിയിട്ട് അഞ്ച് ലിറ്റർ രക്തവും വെള്ളം കൂടെ ഇങ്ങനെ സ്രിഞ്ചിലൂടെ എടുക്കുന്ന കാഴ്ച കാടുന്നവരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അങ്ങനെ ഒരു രോഗം അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്നറിയാൻ കഴിയില്ല അവസാനവേ അറിയാൻ കഴിയൂ അങ്ങനെ ഒരു ാഹു നിനക്ക് തരാ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സറിഞ്ഞു കൊണ്ടൊരു സതക്ക കൊടുത്തോ ഈ സതക്ക ഇടപറക്കത്ത് കൊണ്ടല്ലാഹു തട്ടിമാറ്റി തരും മുസ്ലിം അതുകൊണ്ട് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാരാ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയാ മനസ്സറിഞ്ഞു കൊണ്ടൊരു സതക്കയിട്ട് അള്ളാഹുവേ 
ആരെല്ലാം ഒരു നല്ല സുഖക്ക കൊടുക്കുന്നു മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണല്ലോ എത്ര കോടിക്കണക്കിന് സമ്പത്തും നമ്മ പറഞ്ഞാൽ വന്നു പോയാ തീർന്നല്ല പിണച്ചവര് വന്നു പോയാ കിടപ്പാടം പോലും വിറ്റ് ചികിത്സിച്ചാൽ മാറാത്ത രോഗം തരല്ല അല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കിടന്നു പോയാ നല്ലതാ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തിന് വാല് പോയപ്പോ സഹചാരിയുടെ പരിപാടിയാണ് എനിക്ക് മുമ്പ് വാല് പറഞ്ഞ പുസ്താദ് പറഞ്ഞു പടച്ചവനെ കിഡ്നി തകർന്നിട്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കിടക്കുകയാ അവസാനം നിന്നെ നോക്കി നോക്കി മടുത്തപ്പോ ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഭാര്യ ഒരു പേപ്പർ എഴുതിയിട്ട് ഒരു കത്ത് എഴുതിയിട്ട് തന്റെ അയൽവാസികളെ കയ്യൽ കൊടുത്തു ഉണരുമ്പ വന്ന് കൊടുക്കട് ഉണരുമ്പ വന്ന് കൊടുക്കട് എന്താണ് എഴുതിയിരുന്നതെന്നറിയുവോ നോക്കി നോക്കി മടുത്തു നോക്കി നോക്കി മടുത്തു എനിക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാരതന്റെ ഭർത്താവിന് കിടപ്പറയില് അള്ളാഹുവേ ഒറ്റ കിട്ടത്തെ യാത്രയാകുന്ന കാലമാ പിങ്ങളെ നിന്റെ അവസ്ഥയും ഇതാണ് പൊന്നുമോള് അതുകൊണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്ക് പിങ്ങള് റമലാ മാസമല്ലേ പ്രതിഫലം കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന മാസമല്ലേ അള്ളാഹുവേ ആരെല്ലാം മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സതക്ക കൊടുക്കുന്നു മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ക്യാൻസറിന് തൊട്ട് ട്യൂമറിന് തൊട്ട് അള്ളാഹുവെ കിട്ടി തകരുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ശരീരം തളർന്ന് കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടന്ന മരമൂത്ര വിസർജനങ്ങളുടെ പൊന്നൊരവസ്ഥയെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലോ ഈ സതക്ക അതിനൊരു സബാക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാരക രോഗം എന്റെ ഭാര്യം പറഞ്ഞ് അവിടെ പോയിട്ട് വെള്ളമൊന്നും പിടിച്ചു പിടിക്കല്ലേ പേടിയാ എല്ലാവർക്കും വല്ലാത്ത ഭയം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മരുന്നില്ല എന്നാരാ പറഞ്ഞേ മാരക രോഗങ്ങൾക്കും മരുന്നില്ല എന്നാരാ പറഞ്ഞേ അള്ളാ എന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു അസ്വതക്ക തുറത്തുൽ ബല പാവപ്പെട്ടവന്റെ കണ്ണുനീര് നീ ഒപ്പ് നിനക്ക് അള്ളാഹു വിപത്തുകൾ തട്ടി മാറ്റി തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രോഗം പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ വിട്ടിട്ട് ഭാര്യ പോവാ കിഡ്നി തകർന്നിട്ട് വർഷങ്ങളായി ഡയാലിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് കൊടുക്കാൻ എഴുത്തെഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടുമ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ ഒരു നേഴ്സ് നമ്മളറിയാലോ ഈ രോഗമുണ്ടായപ്പോ ഇവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്ന നേഴ്സ് ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടുപഠിക്കണം എന്റെ പെങ്ങന്മാരൊക്കെ ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടുപഠിക്കണം വിദേശത്ത് കിടക്കുന്ന തന്റെ ഭർത്താവ് കാണാമെന്ന് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തായാലും മരിക്കാൻ പോകുക എന്നെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും രോഗം പടരണ്ട തന്റെ ഭർത്താവ് ഉൾപ്പെടെ തന്റെ കുടുംബക്കാരോട് പറഞ്ഞതാ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്തായാലും ഞാൻ പോവാ എന്തായാലും ഞാൻ മരിക്കും ഇനിയിപ്പോ എന്നെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പടരണ്ട നിങ്ങളെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്ക് അതാ പെണ്ണ് ഇത് നേരെ തിരിച്ച ഒരു രോഗം വരുമ്പോ ഇട്ടിട്ട് ഓടുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്കിടയിൽ അങ്ങനെയും നല്ലൊരു പെണ്ണുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇത്രയോ പേര് ഇന്നും ദാ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പേരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നല്ല കാര്യം ചെയ്യും റമല്ലാ മാസമല്ലേ റമല്ലാ മാസമായിട്ട് നന്നാകാതെ വരുമ്പോഴാ ഇപ്പൊ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ചു സിറാജ് ഉസ്താദെ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രസംഗിക്കും എല്ലാ ഉസ്താദന്മാരും പ്രസംഗിക്കും റമല്ലാ മാസം വരുമ്പോ എല്ലാ ശൈത്താന്മാരെയും ചങ്ങലക്കിടും ഇടൂല്ലേ ഇടുവോ എന്താ ഇടുവോ റമല്ലാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി തന്നെ ലോകത്തുള്ള സർവ ശൈത്താന്മാരെയും ചങ്ങല ഇടൂല്ലേ ഇടുവോ ഇല്ലേ ഇടും എന്നിട്ട് റമല്ലാ മാസത്തെ നോമ്പ് പിടിക്കാതെ വീടിയും വലിച്ചടക്കുന്ന മൻ അപ്പൊ അവൻ ഏത് ശൈത്താനാപ്പ ഏ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ എല്ലാ ശൈത്താമാരെയും പിടിച്ചിട്ടു എന്നിട്ട് നോമ്പും പിടിക്കാതെ പള്ളിയും പട്ടവും ഇല്ലാതെ നടുറോടി നിന്ന് സിഗറ്റ് വലിക്ക മുണ്ടും മടക്കി കുത്തിയിട്ട് കാക്ക ഇവന്റെ ശരീരത്ത് കൂടിയിരിക്കണ ശൈത്താൻ ഏതാ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാറും മാറാകട്ടെ ഏത് ശൈത്താനായിരിക്കും എന്താ സമ എന്താ ഏത് ശൈത്താൻ അത് ഏത് ശൈത്താനായിരിക്കും ഓന്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ശൈത്താൻ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും രക്തത്തിൽ തന്നെ അലിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാകും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ റാമല്ലാ മാസത്തിൽ പോലും നോമ്പ് പിടിക്കൂല നമ്മൾ പലരും വലിയ ആളൊക്കെയാ എന്തെങ്കിലും ഏ മനുഷ്യ നിസ്സാരമാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ റമലാ മാസത്തിൽ നോമ്പ് പിടിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അവിടെ ഒരു ഹദീസ് ഞാൻ ഇന്നലെ വായിച്ചു ഹദീസ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ പള്ളിയിൽ ഒരു ഹദീസ് വായിച്ചു എന്റെ ഹദീസ് എന്നറിയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റമല്ലാ മാസത്തിൽ നോമ്പ് പിടിക്കാത്തവൻ കള്ളുകുടിയനെക്കാലും വ്യവിചാരിയെക
ചില ഇളവുകളുണ്ട് ആ ഇളവുകളല്ലാതെ നോമ്പ് പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളല്ലാതെ ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിട്ട് നോമ്പ് പിടിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തികെട്ടവൻ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാഫിരിയങ്ങൾ പോലും നോമ്പ് പിടിക്കണില്ലേ അവനറിയാം അവനറിയാം എത്രയോ കാഫിരിയങ്ങൾ ചങ്ങനാശ്ശേരി പള്ളിക്ക് വരും നോമ്പ് ഉറക്കാൻ കാഫിരിയങ്ങളായ സഹോദരങ്ങൾ നോമ്പ് ഉറക്കണ സമയത്ത് വന്നിരിക്കും കഞ്ഞിയൊക്കെ കുടിക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ അറിവിൽ എത്രയോ ആൾക്കാർ എന്തിന് കൊച്ചു കുട്ടികളെ വരെ വീട്ടിൽ തല്ല ഉമ്മ എനിക്ക് നോമ്പ് പിടിക്കണം ഉമ്മ ഒരു നോമ്പ് ഉമ്മ പറയും വേണ്ട വേണ്ട എങ്കിലും മക്കൾ വാശ് ചെയ്യാം ഈ മനുഷ്യൻ നിനക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടല്ലോ എന്താ നിനക്ക് പിടിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ സുല്ലാഹു അലി ഹിവസല്ലമാതങ്ങൾ പറയുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നോമ്പ് പിടിക്കാത്ത നിന്റെ ഭർത്താവിന് വെച്ചു വിളമ്പി കൊടുക്കല്ലേ ആരോഗ്യമുള്ള മനാണ് നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്റെ പൊന്നുമോര് നീ വെച്ച് വിളമ്പി കൊടുക്കല്ലേ അവൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ എന്തെന്നറിയുവോ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലി ഹിവസല്ലമാതങ്ങൾ പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ രണ്ടാൾക്കാര് വന്ന് പ്രഭാതകൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കേറാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു കേറി നബിയെ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സഹായിക്കാം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ കേറാൻ കഴിയാത്ത കുട്ടനെ ഇരിക്കുന്ന പർവ്വതത്തിന്റെ മുകൾ തട്ടിലേക്ക് നടക്കുമ്പോ അള്ളാ കടന്ന് വിളിച്ചു പോകുന്ന വിലാപം കേൾക്കുകയോ കടന്ന് വിളിച്ചു കൂടിയിട്ട് കരയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ സല്ലാഹ് വലിഹിബസല്ലമാതങ്ങള് അവരോട് ചോദിച്ചു ആരാ കരയുന്നത് നരകദാസികളുടെ വിലാപമാ അവസാനം നടന്നു നടന്നു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകൾ തട്ടിലെത്തിയപ്പോ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുകയാ നോമ്പ് പിടിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരോ നോമ്പ് പിടിക്കാത്ത പെങ്ങള് നിസാര കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നോമ്പ് ഒഴിവാക്കുന്നവര് അള്ളാന്റെ റസൂല് കണ്ട കാഴ്ച എന്തെന്നറിയുവോ നാവ് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിരിക്കുകയാ നാവ് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അല്ലാ നാവ് രണ്ടും പുറകിലൂടെ വലിച്ചിട്ട് കാലിന്റെ മടം പങ്കാലിൽ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാ വില്ലു വളച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പടച്ചവനെ സുചൂത് ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി തലകീഴായിട്ട് ഇങ്ങനെ നാക്കു വലിച്ചിട്ട് താഴത്തെ കാലിന്റെ മടം പങ്കാല് അതിന്റെ നരമ്പിന്റെ കത്തിങ്ങനെ കെട്ടിക്കിട്ടിരിക്കുകയോ മുഖത്തുകൂടെ രക്തം ഇങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണ് അവിടെ കിടന്ന് വിളിച്ചു പോവുകയോ അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു ആരാ ഈ വൃത്തികെട്ടവനാരാ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു നബിയെ റമലാ മാസത്തില് നോമ്പ് പിടിക്കാത്തവനാണ് നബിയെ പ്രായമുള്ളവര് കുട്ടികള് രോഗികള് ഗർഭിണികള് അള്ളാഹുവേ കാഫിരിങ്ങളെ പോലും നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന റമലാ മാസം ആ റമലാ മാസത്തില് പരസ്യമായി തിന്നുകൊണ്ട് നടന്നവനാട് അല്ലാര മറന്നവനാണ് നബിയെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാകുന്ന നേരെയാകടാ പൊന്നുമോര് പെങ്ങളാകുന്ന നേരെയാകു പൊന്നുമോള് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ നിന്റെ എല്ലാ മോശമായ സ്വഭാവങ്ങളും നിനക്കൊന്ന് മാറ്റിയോട്ട് ഈ മാസത്തിലെ നിനക്കൊന്ന് ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ അള്ളാഹു തരുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രതിഫലമുണ്ടോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാസത്തിനെ ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ചു കൊണ്ടിവിടെ വന്ന പെണ്ണുങ്ങള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുന്ന നാലാമത്തെ പ്രതിഫലമുണ്ട് ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ആയിഷ പരലോകത്ത് കബറിന്റെ കത്തും നീ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് ഉമ്മ പ്രസവിച്ചത് പോലെയാണ് ആയിഷ ഒരു നൂൽബന്ധം പോലും ഇല്ലാതെയാണ് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനോട് ആയിഷാബീബ് റബി അള്ളാഹു തയ്യാറാകുക അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു നബിയോ അള്ളാ അള്ളാന്റെ റസൂലേ ഔറത്തുകൾ പരസ്പരം നോക്കില്ലേ രവിയോ ഔറത്തുകൾ പരസ്പരം കാടില്ലേ രവിയോ 
അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യനും നോക്കൂല ഒന്ന് തലപുയർത്തിയിട്ട് ഒന്ന് കണ്ണുയർത്തിയിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരിയായ പെണ്ണ് തന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലൂടെ വിടുതിരിയില്ലാതെ നടന്നു പോയാൽ ഒന്ന് തലപുയർത്തിയിട്ട് നോക്കാം ഒരു മനുഷ്യനും കഴിയില്ല ഈശോ അത്രയ്ക്ക് ഭയാനകമായ ദിവസമാ അത്രയ്ക്ക് ഭയാനകമായ ദിവസമാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാ എത്ര കൊല്ലമാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നറിയുവോ എത്ര കൊല്ലമാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നറിയുവോ നാൽപ്പതിനായിരം വർഷമാ ചിരിക്കുന്ന കാല് ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ഒറ്റ നിൽപ്പാട് നാൽപ്പതിനായിരം കൊല്ലത്തോളം നിൽക്കുമെന്നാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരേ പരിശുദ്ധമായ റമലാമാസത്തിന് ആദരിച്ച മുസ്ലിമേ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുമോ കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോ നിന്റെ ഔറത്ത് മറച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് ഔറത്ത് മറച്ചിട്ടാ നടന്നു പോകുന്നതെന്ന് അള്ളാന്റെ റിസോട് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റമലാലിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പത്താ പത്തു ദിവസം അള്ളാഹു തന്നത് റഹമത്ത് ചോദിച്ച ഭാഗാരോ അള്ളാന്റെ റഹമത്ത് ചോദിച്ച ഭാഗാരോ പത്തു ദിവസം അള്ളാഹു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് ആ പത്തു ദിവസത്തിലെ പകുതി നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞു നിനക്ക് അള്ളാന്റെ റഹമത്ത് കിട്ടിയോ അള്ളാന്റെ സ്നേഹം കിട്ടിയോ ഇല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടൂല കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന് സല്ലാഹു വലിയ സല്ലമാദങ്ങളു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാട് നാളെ പടച്ചിറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അതാ ജനങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്തിട്ടോ ജനങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്തിട്ടോ അള്ളാഹു നരകവാസികൾ അതാ മലക്കുകളെ വിളക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്ന കൂടാതെ കൂടി ജനങ്ങള് മുസ്ലിമീങ്ങളായവരെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാറല്ലാഹു പറയുകയാ അങ്ങനെ നരകത്തിന്റെ മലക്കുകളെ കടന്നു വന്നിട്ട് നരകവാസികളായ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ചങ്ങലയിൽ കെട്ടിക്കെട്ട് നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുമ്പോ അവര് വിളിക്കുന്നു അള്ളാ നീ കരുണയുള്ളവനാണല്ലോ തമ്പുരാര് നീ ദയാലുവാണല്ലോ അള്ളാ നീ റഹീമാണല്ലോ അള്ളാ നിന്റെ അടിമയുടെ കണ്ണ് നിറയുന്നത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ അള്ളാ എന്ന് നാളെ നരകവാസികൾ പരലോകത്ത് കടന്ന് കരയുമ്പോ അള്ളാഹു പറയുന്ന മറുപടി എന്തെന്നറിയുവോ അള്ളാഹു പറയുന്ന മറുപടി എന്തെന്നറിയുവോ അള്ളാന്റെ റസൂർ പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മ പോലും ചെയ്യാത്ത ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മ പോലും ചെയ്യാത്ത ആ കോടാനി കോടി ജനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് സ്വർഗം കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മ പോലും ചെയ്യാത്ത ആ കോടാരി കോടി ജനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവരല്ലാണ്ട് കരുണ കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാ ആ സ്വയമുണ്ടല്ലോ കാണുമ്പോ ഇബിലീസ് കടന്ന് കരന്നുകൊണ്ട് പറയുമ്പോള്ളാ ഒരവസരം കൂടെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കില് ഒരു ചാൻസ് കൂടെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കില് എനിക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നല്ലോറപ്പോ ഇനി ബലീസ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുമെന്ന് റസൂലല്ല പറയുമ്പോ ഇനിയും അഞ്ച് ദിവസമുണ്ടല്ലോ ഇത് സ്വരകം ചോദിക്കാറുള്ളതല്ല നരകമോചനം തേടാറുള്ളതല്ല അള്ളാന്റെ സ്നേഹം വാങ്ങാനുള്ള അഞ്ച് ദിവസമാ നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിന്റെ നിസ്കാര പഴമ്പ് കൊണ്ടോ നിന്റെ താടിയുടെ നീളം കൊണ്ടോ നീ പട്ടിണിയിരുന്നത് കൊണ്ടോ നീ സതക്ക കൊടുത്തത് കൊണ്ടോ നീ ഹജ്ജ് ചെയ്തത് കൊണ്ടോ നീ ഉമ്ര ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്കും മരിക്കുന്ന സമയത്തിലാ എന്ന് പറഞ്ഞ് മരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ 
മരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ആയിരാഹയില്ല പറയാ കഴിയണമെന്നില്ലോ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ സ്വഹാബിയാർ മഹാനായ സാലബ ആ സാലബയ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബിയായിരുന്നു പള്ളിയുടെ മാടപ്രാവായിരുന്നു പള്ളിയുടെ മാടപ്രാവെന്ന് സഹാബത്ത് വിളിച്ച സഹാബിയ അവസാനം മരിച്ചത് കാഫുറായിട്ട അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന മരിച്ചുപോയെന്ന് രക്ഷപ്പെടണം <laughs> ുംപ്പെട്ടവരെ <laughs> ുംകത്തോട് വലത് കൈകൊണ്ട് നിനക്ക് വാങ്ങണോ അള്ളാന്റെ കരുണയില്ലാതെ പറ്റില്ല പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണയില്ലാതെ സ്വർഗവുമില്ലോ അള്ളാന്റെ കരുണയില്ലാതെ സ്വർഗവുമില്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ കരുണ ചോദിച്ച് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന അവസരമാ അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസമെങ്കിലും ഒന്ന് പരിശ്രമിച്ചു കൂടെ അഞ്ചു ദിവസമുണ്ടല്ലോ അഞ്ചു ദിവസമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ നിനക്ക് വേണോ അള്ളാന്റെ കരുണ നിനക്ക് വേണോ അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ അഞ്ച് വഴികൾ പറയുകയാ അഞ്ചു വഴികൾ അള്ളാന്റെ ഖുർആ പറയുന്നു ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താ നിനക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ കിട്ടുമെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ ഖുറാ അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ എളുപ്പത്തിൽ വാങ്ങാറില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാറില്ല അഞ്ച് വടികളിൽ ഒന്നാമത്തെ വടി ഏതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ കിട്ടാറുള്ള ഒന്നാമത്തെ വടി അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചോ അള്ളാന ഭയം ജീവിച്ചോ അള്ളാന മറക്കല്ലേ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പട്ടിണിയിരുന്നിട്ട് വൈകുന്നേര സമയത്ത് തീരി കാണുന്ന വാപ്പ സീരിയല് കാണുന്ന പെണ്ണ് വൃത്തികേടുകൾ കാണിക്കുന്ന പെണ്ണ് വാട്സപ്പിലൂടെ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന പെണ്ണ് കാമുകനോട് മെസ്സേജ് എഴുതുന്ന പെണ്ണ് ഫോണിലൂടെ വൃത്തികേടുകൾ പറയുന്ന പെണ്ണ് മോളെ ഒരായ തോർത്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാ പൊന്നു മോള് ഒരായ തോർത്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാ പൊന്നു മോള് യൗമന തുറച്ചാ 
നിനക്ക് എന്തും ചെയ്യാറുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നിന്നെ തടയാൻ ആരുമില്ല നിന്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ ആരുമില്ല നിനക്ക് പ്രോത്സാഹനം തരാൻ നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ട് എങ്കിലിത് മറക്കല്ലേ ഒരേ ഒരായത്തും മറക്കല്ലേ താവിക പള്ളിക്കകത്ത് പ്രായമുള്ള ബാപ്പമാര് പോലും നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ കേരാതെ പള്ളിയിൽ പോയിരുന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാത്തവരുണ്ടോ ഒരു വിഭാഗം പള്ളിയിൽ പോകില്ല ഒരു വിഭാഗം പള്ളിയുടെ വെളിയില മറുവിഭാഗം പള്ളിയുടെ മൂലയില നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടാലും നിസ്കരിക്കൂല മോനെ ഇതെല്ലാ കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഈ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാ കഴിഞ്ഞിട്ടോ തിരിച്ചവിടേക്ക് തന്നെ പോകേണ്ടവനാടോ ഒരു ദിവസമല്ലാതെ മുന്നിലേക്ക് മടങ്ങി പോകേണ്ടവനാ മറക്കല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് മരണസമയത്ത് നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടണവ് കബറിന്റെ അകത്ത് നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടണവ് നാളെ നന്മ തിന്മയെഴുതിയ കിതാബ് വലം കൈകൊണ്ട് വാങ്ങണം നിനക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ കൊണ്ടേ കഴിയോ ആ കരുണ കിട്ടാതുള്ള വഴി അള്ളാനെ അനുസരിക്കല അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കല രണ്ട് അള്ളാന്റെ കുറവാ പറയുന്നു വിശുദ്ധമായ കുറാനമങ്ങിയ മാസവാല്ലാന്റെ കുറാനിറങ്ങിയ മാസവാതാ കഴിയോ ഓതാ കഴിയുമോ അഞ്ചു നോമ്പായില്ലേ ഒരു പേജോതിയോ വാപ്പ ഒരു ജുസു ഓതിയോ പൊങ്ങള് എത്ര സമയം നിനക്കുണ്ടായിരുന്നു പൊന്നുമോള് എന്തേ നിനക്ക് കഴിയാത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറാ ഒന്ന് പൊടി പോലും തുടച്ചില്ലല്ലോ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കിയില്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഖുർആൻ ഓദിക്കോ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹമത്ത് കിട്ടുന്ന മാസവാ അള്ളാന്റെ റഹമത്ത് കിട്ടാറുള്ള വടിയാ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഓദാ കഴിയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് ഉസ്താദേ വാപ്പ മരിച്ചത് വെള്ളിയാടി തരാവില എന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചത് റമലാവില എന്റുമാന്റെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത പുഞ്ചിരിയാ നിങ്ങളിൽ പലരും പറയുവല്ലോ നമ്മളിൽ പലരും പറയുവല്ലോ വാപ്പ വെള്ളിയാടി ചരാവില് മരിച്ചെന്ന് പറയുന്ന ഉപ്പാ നിനക്കെന്ത് കിട്ടാരാ നിന്റെ വാപ്പ വെള്ളിയാടി ചരാവില് മരിച്ചെങ്കിൽ നിനക്കെന്ത് പ്രതിഫലഭാവുള്ളത് നിന്റെ ഉമ്മ റമലാനിൽ മരിച്ചെങ്കിൽ നിന്റെ ഉമ്മയല്ലേ രക്ഷപ്പെട്ടത് നിനക്കെന്ത് പ്രയോജനഭാപ്പിങ്ങള് നിനക്കെന്ത് പ്രതിഫലഭാപ്പിങ്ങള് പൊന്നുമോളെ ആ ഉമ്മാന്റെ യഥാർത്ഥ മകളാകുന്നത് എപ്പോഴും അറിയുവോ ഉമ്മ റമലാനിലാണ് മരിച്ചതെങ്കിൽ നീ റമലാ മാസത്തില് വെള്ളിയാടിച്ച രാവിലെ മരിക്കണം പെണ്ണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പാ നിസ്കരിച്ച സുജൂതിൽ കിടക്കുമ്പോ നീ മരിക്കണത് അപ്പടാ നീ ആ വാപ്പാന്റെ മകനാകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിശ്രമിച്ചു കൂടു അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ കിട്ടാനുള്ള വഴിയാ മരണം നന്നാക്കാറുള്ള വഴിയാ മഹാനായ തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ മരണത്തോട് മുൻപിടിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ് രോഗം പിടിച്ച് സക്കരാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോ അടുത്തേക്ക് കിടന്നു തന്നു കൂട്ടുകാരൻ കിടന്ന് കരയുകയാ കൂട്ടുകാരൻ കിടന്ന് കരയുകയാ യഹീബിന് ഉണർന്നിയല്ലാകു താലാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ കൂട്ടുകാരാ കരയുന്നത് എന്തിനാ കൂട്ടുകാരാ കരയുന്നത് മരിക്കാ പേടിച്ചിട്ടല്ല മരണമടുത്തത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ കരയുന്നത് പിന്നെ കരയുന്നത് എന്തിനും മുറിയോ ഇനി എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എനിക്ക് കുറാനോടാ പറ്റില്ലല്ലോ എനിക്ക് തഹജുത് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ാണ് ഞാൻ കിടന്ന് കരയുന്നത് എന്നിട്ട് യഹീബിനോട് കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്തെന്നറിയുവോ ഞാൻ മരിച്ച ഞാൻ മരിച്ചു പോയാ ഈ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തോട് എന്റെ കഫം പൊതിയണേ ിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തോടെ വേണമെന്ന കഫം പൊതിയാ കാരണം എന്താണെന്നറിയുവോ കാരണം എന്താണെന്നറിയുവോ ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടാ എന്നാ 
ആയിരം ഹത്ത് മോദിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ എണ്ണായിരം പ്രാവശ്യം നൂറ്റി പതിനാല് സൂഹത്തുകള് ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയത്തുകള് എണ്ണായിരമല്ലോ എണ്ണായിരം പ്രാവശ്യം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വസ്ത്രവും ധരിച്ച കുറുവാന് കേട്ട വസ്ത്രവാ കണ്ട വസ്ത്രവോ അതുകൊണ്ട് എന്നെ മണ്ണ് തിന്നാതിരിക്കണമല്ലോ എന്നെ ഈ വസ്ത്രത്തോട് പുതിയടെ കൂട്ടുകാര ായിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ കണക്കുന്ന പായന്റെ കബറിന്റെ കത്ത് വിരിക്കണ് ഒരു കുരിരി പറഞ്ഞ പാകാണിച്ച കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പായ്ക്കകത്ത് വേണമെന്റെ കബറിന്റെ കത്ത് വെക്കാറിയോ ഈ പായ ോ <laughs> തന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയുമോ ആ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സഞ്ചി കണ്ടോ ആ സഞ്ചിയും ആ സഞ്ചിക്കകത്തൽപ്പം ഗോതമ്പമുണ്ട് എന്റെതെന്ന് പറയാൻ അത് മാത്രമേ ഈ ലോകത്തുള്ളൂ എന്റെ സമ്പാദ്യമെന്ന് പറയാ ആ ഇരിക്കുന്ന സഞ്ചിയും ആ ഗോതമ്പുമേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാ അതൊന്ന് സതക്ക കൊടുക്കളേ കൂട്ടുകാര പഠിച്ചവരെ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാ എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവേ കയറി എങ്ങോട്ട് കിടക്കുകയാട് ഞാനും നിങ്ങളും നമസ്കാരം കഴിയുമ്പോ പന്തു പ്രാവശ്യമല്ല പന്തു പ്രാവശ്യമല്ല പറയുമല്ലോ കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു വന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോകുവോ എന്നെ കാണാൻ അതിഥി വരുന്നുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ അതിഥികൾ വരുന്നുണ്ട് തന്റെ കൂട്ടുകാർ വെളിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയാട് എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് എണ്ണാ തുടങ്ങിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണങ്ങളഞ്ഞ മുസ്ലിമേ മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ലേ മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ നിന്റെ നാവ് പൊക്കിയിട്ട് നിന്റെ ചാരത്താര് വന്നിട്ട് രാജാകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതെന്നാല് പറയാ നിന്റെ നാവ് പൊങ്ങണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ ഇല്ലാതെ കഴിയില്ല ആ കരുണ ചോദിച്ചു വാങ്ങാനുള്ള അഞ്ചു ദിവസമാണ് നിനക്കുള്ളത് ആ കരുണ കിട്ടാനുള്ള ഒരു എളുപ്പവടിയാണ് പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ ഖുർആാനിറങ്ങിയ ിന്റെ കരുണ കിട്ടുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുറു ൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നോമ്പ് വിളിക്കാം വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി മാത്രം 
ഇസ്ലാമിക്കാൻ കരുതിയിട്ട് രാവിലെ സുബഹിന്റെ മാങ്ക് വിളിച്ചത് മുതൽ മഹരിബിന്റെ മാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് വരെ പട്ടിണിയിരിക്കുന്ന എന്നെയും നിങ്ങളെയും സ്വർഗം അലങ്കരിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ അറിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന വാതിലും തുറന്നിട്ട് സ്വർഗം ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടെ മുതൽ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഈ വണ്ടിക്കാതിരുന്ന് വരണമെങ്കിൽ തന്നെ എന്റെ ഈ വയ്യാത്ത അവസ്ഥ പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ തന്നെ പറയാ ജീവിച്ചിരുന്നാലേ ഈ ബാധ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മുസ്ലിമായ ഡോക്ടർ പറയാ ആരാധനകൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യം ആരോഗ്യം ഇല്ലാതെ ആരാധന ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആരോഗ്യം നിങ്ങൾ ഈ നോമ്പ് പിടിക്കണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഈ വയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അഹമ്മദില്ല ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഷാല്ല ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ പഠിക്കാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ പോരാ ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ ഒരു സന്തോഷം ഇല്ല ഏഹ് നാളെ പറഞ്ഞാ പോരാ എന്നൊക്കെ നാളെ വരുവോ ഏഹ് നാളെ ഇത്തിരി നേരത്തെ വന്നാല് ഇത്തിരി നാളെ ഒരു സൂടല്ലേ ഉള്ളു പരിപൂർണമായിട്ട് ആ വിഷയം നമുക്ക് പറയാം നാളെ എപ്പോ വരും നാളെ വരുവോ നീയത്തി നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരും മാറാകട്ടെ പതിവല എന്താ നാളെ വയത് കേൾക്കാൻ വന്നാ കിട്ടുന്ന പതിവല എന്താ ഓരോ ചുവട്ടിടിക്കും പ്രതിനല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ കുറഞ്ഞാണിലെ ഒരു ആയത്ത് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്ന നൂറ് വർഷം വിവാദത്ത് ചെയ്ത പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നൂറ് കൊല്ലം ഒരായത്ത് ഒരു നന്മ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി റമല്ലാ മാസത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നാൽ എത്ര പ്രതിഫലം ആയിരം കൊല്ലം ഒരു സൂറത്ത് പഠിച്ചാൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് നല്ല കാര്യം കേട്ടാലോ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാതിരി മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നാളെ ഒരു വിഭാഗം സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കും എല്ലാരും എഴുന്നേക്കണം എല്ലാരും മുഖമൊന്ന് കാണട്ടെ നാളെ കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാരും വരും എന്നെ കാണാൻ പറ്റണമെന്നില്ല اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله سبحانه وتعالى راغت نال سرغواسികളിൽ പെട്ട ചില ആൾക്കാര് സന്തോഷത്തിലല്ല സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോയിട്ട് ചിലർക്ക് സന്തോഷമില്ല ആ സമയത്ത് അല്ലാഹു ജോദിക്കുന്നത് എന്താണ് നിനക്ക് സന്തോഷമില്ല നിനക്ക് എന്താ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വന്നിട്ട് പോലും ഒരു സന്തോഷമില്ല ആ സമയത്ത് സ്വർഗ്ഗവാസി പറയും അല്ലാഹ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ നരകത്തിൽ കിടക്കാൻ വെച്ച ഞാൻ എങ്ങനെ സന്തോഷിക്കും എവിടെ വേദന പോയാലും ഏത് നല്ല കാര്യത്തിന് വിളിച്ചാലും എന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ ഏത് നല്ല കാര്യത്തിന് വിളിച്ചാലും എന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരി ഉണ്ടായിരുന്നു വിളിച്ചാണ് എനിക്ക് അവള് നരകത്തി കിടക്കാവുന്ന എനിക്ക് എങ്ങനെ വിളിച്ചാണ് സ്വർഗത്തി വരുന്ന സന്തോഷം ആവശ്യം എന്റെ കൂട്ടുകാരനും എന്റെ കൂട്ടുകാരിയും നരകത്തി കിടക്കുമ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെ അള്ളാഹു പറയും അത്രേ അള്ളാഹു പറയും അത്രേ നീ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ നരകത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹു അനുവാദം കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നരകത്തി കിടക്കുന്ന കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ച് സ്വർഗത്തി കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹു അവസരം കൊടുക്കും ആർക്കാ ഹാഫുദിനാണോ ആലിമിനാണോ തങ്ങന്മാർക്കാണോ സയ്യിദന്മാർക്കാണോ പണ്ഡിതന്മാർക്കാണോ ഹജ്ജ് ചെയ്തവനാണോ ഉമ്ര ചെയ്തവനാണോ അല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരു വയലിന്റെ സദസ്സിൽ ഒരു നന്മ പറയുന്ന സദസ്സിൽ അഞ്ചു മിനിറ്റെങ്കിലും ഒരുമിച്ചിരുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ ആ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ നരകത്തിലും ഒരാൾ സ്വർഗത്തിലുമായ സ്വർഗവാസിക്ക് നരകത്തിൽ നിന്ന് നരകത്തിലെ കൂട്ടുകാരനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നരകത്തിൽ കിടക്കണം എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ കൂടെ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരാം അതുകൊണ്ട് ഫിലിമിന്റെ സദസ്സിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന നല്ലതാ പരസ്പരം ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ അളിയ വീട് വിടാടാണ് കൂട്ട കാരണം ചിലപ്പോ ഇവനെ കാണത്തും ചിലപ്പോ നീ പെട്ടുപോയാ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ചിലപ്പോ ഈ കൂട്ടുകാരൻ ഉപകാരപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന സഹോദരിയായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന നല്ലതാ ഫോൺ നമ്പർ വാങ്ങണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് പരിചയം പുതുക്കുന്ന നല്ലതാ ഒരു സലാം പറഞ്ഞ വീട് വിടാ നാളെ അവിടെ വെച്ചെങ്ങാനും കാണുമ്പോ പെട്ടുപോയാ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയേക്കണേന്ന് പറയണം അള്ളാഹു ആ ബന്ധത്തിൽ എന്നെങ്കി
അള്ളാഹു അബൂദത്തിൽ നമ്മുടെ പൊരുത്തമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല നാളെ ഒരു ഒമ്പതരയ്ക്ക് തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല ഒരു പന്ത്രണ്ടര വരെയൊക്കെ കാരണം ഇന്ന് യാത്ര ക്ഷീണം കൂടെ ഉള്ളതാണ് ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു ഷിഫയാക്കി തരും നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്നാം നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല നാളെ ഒരു നല്ല പോലെ ഈ വിഷയം പരിപൂർണമായി പറഞ്ഞു പിരിയാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും പുണ്യ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാമാതങ്ങളെ ഒന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ സ്വപ്നം കാണാൻ ആഗ്രഹം കൈവെക്കുക ആഗ്രഹം ആ സംഘാട സംഘാടകരൊന്നും കൈവെക്കണില്ല അവര് എല്ലാരും എഴുതി മനുഷ്യ അവിടെ നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞ കേട്ടു ഷാഫി ഷാഫി ഇസ്മായി നബിയെ കാണണ്ടേ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ കാണണോ കാണാനുള്ളൊരു വഴി പറഞ്ഞേരട്ടെ കാണാനുള്ള ഒരു വഴി പറഞ്ഞേരട്ടെ ഒരു പിണക്കെന്താ പിരിക്കാത്തണ്ട പിരിക്കാത്തോണ്ടാണോ വേണ്ട ഇപ്പൊ നാളെ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നാ മതി ഞാൻ പിടിയാനില്ല നാളെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും വരും ഉമ്മ നാളെ വരുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ദ്വാ ചെയ്ത ആ ദ്വായി കിജാബ് തന്നെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വെള്ളിയാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം കൂടെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം കൂടെയാ അള്ളാഹുവിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യ നീ വരുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ഡയാലിസിനുള്ള പൈസ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് ഒരു ഡയാലിസ് ചെയ്യാനുള്ള പൈസ നിന്റെ കയ്യിൽ കരുതിയിട്ട് വേണം നീ വരാൻ അള്ളാഹു മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ നിനക്ക് നബിയെ കാണണോ കാണണോ മനുഷ്യന്മാരെ കാണണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരായ തോരിയാ മതി എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഒറ്റ ആയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും മതിയ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കാണും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഹജ്ജിന് പോകണോ നബിയെ കാണണം എന്ത് വേണം ഹജ്ജിന് പോകണോ നബിയെ കാണണം എന്ത് വേണം ആർത്തിയല്ലേ അത് ആർത്തിയല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഏത് വേണം നബിയെ കാണണമെങ്കിൽ ഒറ്റ ആയത്ത് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒറ്റ ദിക്കർ ഏത് വേണം ഒന്നിന്ന് ഒന്ന് നാളെ ഒന്നിന്ന് ഒന്ന് നാളെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഉറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിർത്തിയത് ഉറാൻ പറഞ്ഞാൽ നിർത്തിയത് അപ്പൊ നബിയെ കാണാനുള്ള ആയത്ത് അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ നാളെ നമുക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള ദിക്കർ ഇൻഷാല്ല ഒരുപാട് പേര് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം അള്ളാഹിനെ എഴുതിക്കാൻ ഞാൻ വായിക്കണമില്ല അള്ളാഹുവിനെ എല്ലാം അറിയാം അള്ളാഹുവ ഈ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് കരുതിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ സാധിച്ചു കൊടുക്കണ അവിടെ ചെവന് രോഗങ്ങളാണെങ്കിൽ ശഫയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ മനുഷ്യല്ല ഓതല്ലേ ഓതല്ലേ കൈ അഴിച്ചിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ പറ ഓതല്ലേ ഇപ്പോഴല്ല ചിരിക്കണ്ടേ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ചിരിക്കുമ്മ അതാ ചിരി എന്റെ ഉമ്മ ചിരിച്ചതിനെക്കാലും നല്ലതുപോലെ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ചിരിക്കണം അതിനുള്ള വഴി ഞാൻ പറയാം ഒരു ഒരു വി ബി ഐ പി ഉണ്ട് ചില വി ബി ഐ പികൾ ഉണ്ട് അവര് മരിക്കുമ്പോ ജിബിരി അലഹി സ്വലാം ഉണ്ടാകും അവരുടെ മുന്നിൽ ജിബിരി അലഹി സ്വലാമിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ചില വിഭാഗമുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജിബിരി ഈ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുന്ന മലക്കിന്റെ നെറ്റിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷഹാദത്ത് കഴിയുന്നു നീ മരിക്കുമ്പോൾ നീ പറയണ്ട ആരും നിനക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനോ പറഞ്ഞു തരാനോ ആരും വേണ്ട നിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുന്ന മലക്കിന്റെ നെറ്റിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷഹാദത്ത് കരിമാ വി വി ഐ പികൾ അത് വായിച്ചിട്ടങ്ങ് മരിക്കും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അതാ മരണം അന്തസുള്ള മരണം അതാണ് അന്തസുള്ള മരണം റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുന്ന മലക്കിന്റെ മുഖത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കണ ഷഹാദത്ത് കരിമ വായിച്ചിട്ടങ്ങട്ട് മരിക്കണം അള്ളാഹു അങ്ങനെ വി വി ഐ പികളെ പോലെ മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അതിനുള്ള വഴി നാളെ പറഞ്ഞുതരാം മൂന്ന് കാര്യം ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് കാര്യം ചെയ്താൽ മതി അത് വായിച്ച് ഏറ്റവും ഈ ആയത്ത് നിത്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓദിക്കോ മഹാനായ മഹാനായ അബൂബക്കിൽ മുജാഹിദ് പറയുന്നു മഹാനവർക്കൾ ഒരിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പാഠം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ശിബിലി റഹ്മുള്ള വലിയ പണ്ഡിതന വലിയ മഹാന കേറി വന്നു ഉസ്താദ് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഓടിച്ചെന്ന് നമ്മുടെ
ഉസ്താദിന്റെ അടുക്ക പോലെ ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ വന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാറില്ലല്ലോ ഈ മനുഷ്യന് മാത്രം ഇത്ര മഹത്വം അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നലെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്നോട് നബി പറഞ്ഞു നാളെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ശിബിരി വരും ഈ ബഹുമാനിക്കാം എന്നോട് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് ചെയ്തു ഇത്രയേ ഉള്ളു കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഈ മനുഷ്യൻ രണ്ടാമത് അലിസ്വല്ലാ സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് ചോദിച്ചു നബിയെ ഈ ശിബിലിക്ക് ഇത്ര മഹത്വം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താ ഇത്രയ്ക്കും അങ്ങ് നബി സ്നേഹിക്കുന്നു ഏർ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാ എന്താണ് അതിന്റെ മഹത്വം അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു എട്ടു കൊല്ലമായിട്ട് ശിബിലി ഖുർആാനിലെ ഒരു ആയത്തോടും അതിന്റെ പ്രതിഫലമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ സൂറത്തു തൗബയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആയത്ത് പഠിച്ചു വെച്ചോ ഇന്ന് മുതൽ ഓദിക്കോ നമുക്ക് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാണാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരും മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരും മാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അങ്ങും പോകുന്നില്ല ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നാളെ കറക്റ്റ് ഒൻപതരയ്ക്ക് നമുക്ക് തുടങ്ങണം നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരനെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരനെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണം ഉമ്മാ നീ റമദാ മാസം പെരുന്നാളിന്റെ വസ്ത്രം എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നിന്റെ കൂട്ടുകാരിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നു പക്ഷെ സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു നീ നരകത്തിനായി പോയാൽ നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരി നിനക്ക് വേണ്ടി നാളെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോ ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളു വേറെ ഒന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹു പഠിക്കാനും കാണാനും വരാനും അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിലെന്തെങ്കിലും ും സ്വർഗത്തിന്റെ കപാടം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയത് വെറുതെ ആയില്ലല്ലോ എന്റെ മക്കൾ നന്നായില്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മായും ബാപ്പായും കവറി കടന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാര ചെയ്യണേ അള്ളാ റമലാരായിട്ട് പോലും എന്റെ മക്കൾ നന്നായില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് അവര് കവറി കടന്ന് ഞങ്ങളെ ശബിക്കല്ലേ ഞങ്ങളെ നാണം കെടുത്തുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് നീ നല്ല മരണം തരണേ ഷഹീദിന്റെ കൂടെ മരണം തരണേ പടച്ചവന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയോ പകലോ മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ ഒരുപാട് വേദന സഹിച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ വെറുതെ 
അള്ളാഹുബെ പഠിച്ചവനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് കബറിലാണ് മുഹൂറത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ അമ്മാനെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ സഹോദരങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ എന്റെ ഭാര്യയെ സാലിഹത്താക്കണേ അല്ലാ എന്റെ പൊന്നു മോനെ ഹാബിലാക്കണേ അല്ലാ ഈ ശബ്ദം നിലനിർത്തി തരണ പഠിച്ചവനെ അല്ലാഹുബെ റബ്ബെ ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ട് നീ ശിഫയാക്കി തരണേ അല്ലാ നീ ശിഫയാക്കി തരണേ അല്ലാ എന്റെ ദുആനെ കാലും വലുതൊന്നും ഇല്ല നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ റബ്ബെ ഈ ദുആയെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ അല്ലാഹുബെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പിരിയുകയാ പഠിച്ചവനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞങ്ങളെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും നിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ അല്ലാഹു ഈ ദുആ അവസാന ദുആ ആക്കല്ലേ അല്ലാ ഈ രാത്രി അവസാന രാത്രി ആക്കല്ലേ അല്ലാ ഈ മജ്ലിസ് അവസാന മജ്ലിസ് ആക്കല്ലേ അല്ലാ അല്ലാഹുബെ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു നാളെ പഠിച്ചവനെ അസ്മാവുൽ ഹുസ്ന പറഞ്ഞു ദുആ ചെയ്യുന്ന ആ സദസ്സിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ച ഈ ദുആ ഞങ്ങളെ തൗബയാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ തൗബയാക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ തൗബയാക്കണേ നാഥ അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബി റഹിമഹുമ كما ربي يعني صغيرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله واستغفر الجنة واعوذ بك اشهد ان لا اله الا الله واستغفر الله واستغفر الجنة اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين امين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين سنغادر من عندك ايدي الكبر തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കബറിനകത്ത് നാളെ വരുമ്പോൾ ഒരു നല്ല സദക്ക ഇട്ടുകൊണ്ട് മറക്കാതെ കൊണ്ട് വരിക اللهم നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകു മാറാകട്ടെ ദുആ ബസീയത്തോടെ ബാഖിറു ദുആനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ